Hi guys, assalamu alaikum. Welcome back to another episode of Happy Chirp. Today I have with me on the podcast Iram binte Safia. She is a life coach and she recently wrote a book called No One Taught Me This. She is talking about a lot of different aspects of self development of uh, victim mentality emotional resilience how she has been coaching and training women in that aspect she's also sharing a lot of insights um from her own life and what she has learned what her own personal struggles have been the most interesting part of this conversation was around uh parenting homeschooling relationships uh marriages and especially how it's so important for us to realize and call ourselves out as parents it was very very insightful so much learning for me um and i can bet there's tons of learning for you in this as well so without any more delay here's iram वालेकुम अस्सलाम और सब कैसे हो आप कैसी हैं अल्लाह का शुक्र बचा आप कैसे हो ठीक ठाक थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग आउट द टाइम एंड कमिंग डाउन फॉर दिस पॉडकास्ट पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी बेट अबाउट योर लाइफ जर्नी सो आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि वेर आर यू फ्राम वेर वेर यू बॉर्न एंड रेस्ड हाँ सो थैंक यू फॉर हैविंग मी जजाक खैर एंड आई वॉज बॉर्न ब्रॉड अप इन अबू धाबी यू मेरी जर्नी की जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है या आई वॉज रेज बाई सिंगल मॉम इट वॉज जस्ट मी एंड माई सिस्टर एंड माई माम और आई डिड लाइक ऑफकोर्स पाकिस्तानी डिसेंस से हैं लाहौर में मैंने कुछ अर्सा गुजारा था ड्यूरिंग माई बैचलर ईयर्स और फिर उसके बाद आई गॉट मैरिड एंड देन आई बिन इन अमेरिका फॉर द पास एटीन ईयर्स अलहमदिल्ला मेरे बच्चे उधर ही मोन ब्रॉट अप हैं सो सिंपल दिस इज़ अबाउट मी सो वट वॉज योर लाइफ लाइक ग्रोइंग अप in abu dhabi nice it was uh, it was safe mm-hmm. um it was very protected or um it was very um female oriented no men sorry mm-hmm. about it i did not even have like uncle living with me like mere mamu nahi the as such mere sath rehte ki hum hum log ke sath rehte so it was a lot of uh, women oriented thing and mama ne ye kiya tha ki circle banaya tha तमाम ऐसी ख़वान का या आंटीज का जो कि या तो सिंगल थी या फिर मैरिड थी लेकिन हमेशा सिर्फ अकेले ही खुद ही आती थी हमसे मिलने के लिए और या फिर जब हम स्कूलिंग में थे तो ऑफकोर्स माई फ्रेंड्स आती थी तो इट वॉज ऑलवेज लाइक फीमेल डामिनेटेड एरिया एक्चुअली पीपल लव डेट बिकॉज सारी बच्चों को इजाज़त मिल जाती थी स्लीप ओवर की कोई बंदा ही नहीं है कोई मर्द ही नहीं है इनके घर में और अम्मा ने गाड़ी में बिठाना और कहाँ जा इधर जाना है उधर जाना है कहाँ जाना है यू नो इट वॉज इट वॉज वेरी नाइस इट वॉज नाइस हाँ सो वे यू um how young were you when your mother became a single mother what was the story behind that my parents got divorced when okay. i was like 5 and a half okay. and my sister was just born and um you were you were an elder sister the elder sister i'm the elder one okay. yeah so mummy chuti hai was mm. uh, she's 5 and a half years younger than me mm. so it was just us uh it happened because of course marriages do break mm. and um we never yani yeah, got into this But the एहसास के it it was a bad thing or a good thing. वो एहसास मुझे मेरी शादी के बाद हुआ It was a good thing because for me before my own marriage, I thought it was a very good thing because I saw other people who were living with both parents, but their homes were not safe homes, mm-hmm. right? And मैंने कहीं और पर भी मैंने ये बात कही है मैंने कहा कि यूजली लोग कहते हैं कि सिंगल पेरेंट्स स्पेशली इधर डिवोर्सीज के बच्चे होना तो कहते हैं दे आर फ्राम अ ब्रोकन होम राइट और अगर खुदा ना खास्ता विडोज हों चाहे मर्द हों या चाहे औरतें हों मतलब वन पेरेंट वन स्पाउस एज पैस्ट हुए तो दे डोंट कंसिडर इट एज अ ब्रोकन होम बट दे डोंट यूज इट लाइक इन अ हार्श टर्म बट फॉर डिवोर्स दे डेफिनेटली यूज अ हार्श टर्म ब्रोकन अब नाउ एज अ लाइफ क्वेश्चन आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ माई ओन मैरिड लाइफ एक्सपीरियंस हम ना आई माई नेक्स्ट बुक इज गोइंग टू बी नॉट ब्रोकन बट डस फंक्शनल क्योंकि सिंगल फैमिली होम्स कैन बी वेरी सेफ and very good for a child's uh, development whereas uh, sometimes it might not be it might be very dysfunctional too like and sometimes uh, having two parents and having a very dysfunctional home is also a high probability so jo difference main ab dekhti hu wo yahi hai ki main apne aap se puchti hu were you happy in your childhood yes 
Oh, did I feel safe in my childhood? Yes. Did I feel something was missing? Yes. Did I have uh, a, a complicated idea of what a family is? No. I always wanted, what, what is missing? You always seek for that. So if a father was not present, then I seeked for a home. So if you ask me, what was your goal in life? Ka? When I was in 10th grade, so I just wanted to be married and have kids. And yani, mujhe se shandi ka shauk tha. <laughs> and now I understand that oh, and I was like that. Ke, you know what? Um, yeah, education is good and everything. And my mom was like, I don't want to earn money and you make it. I want to earn money and you make it. So even in her mind, she raised us like that, that you're going to grow up, you're going to complete your education and then you're going to get married. And that's a good thing for you. So I always was looking forward to that. Mm-hmm. What did your mother do? She's a nurse by profession. Oh, nice. Yeah. Nice. So yeah. that's what she did her whole life? Yes. Or? Okay. Yeah, yeah. Very nice. Yeah. And it paid well for our education. My school ki fees usse hui. My um, college university ki fees usse hui. My shadiyan usse hui. So alhamdulillah. Financially, she was always like, alhamdulillah, stable. Sorted. Yeah, yeah. that's good. Um, and growing up, what was it that you aspired to be? I mean, I know you wanted to get married, <laughs> but did you have any, um, you know, ki bade ho ke banna? Honest, but I'm not sure if I'm going to I wanted to be loved. I wanted to be liked and loved. I wanted to be a star. I, I, I wanted to be in limelight and I know where that is coming from. I was, I had a God gifted skin. I knew that in the garden, maybe I stage pe my teachers would send me this, she would say this, she would it's okay. And every school year, whatever function there was, I was either hosting or participating in it. Debates, then also, my teachers have taught me, someone says, where are your skills? People ask, where are your skills? So I say, number one, God gifted. Hai. And number two, I had a lot of teachers. I was raised by uh, my mom and my teachers as well because as a single parent and as a nurse, she used to have different shifts, right? So mm-hmm. my teachers were also all women oriented. They were basically Abu Dhabi. Now the school name is Sherwood Academy. I was a teacher who was Anglo Indian Catholic teachers. Te. Us vakt, jab, main, when I was three years old, it had just recently opened there. Aur, uh, they were Anglo-Indian teachers, Catholic background. Okay. So they were very strict, but they were also very like nice. They they knew how to recognize the skill and then polish it. Polish it, yeah. Uh, polished. And so, so they polished my skill. And I'm very grateful for that. Mm. They saw your strength and, you know, they wanted to make it better. Yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. And uh, so... Uh, so uh, it's just I know this, but you know, kabhi kabhi kui kehne mein, it looks as if it's dawning upon you right now. It's happening to me right now. And like women have been the most beautiful, most, most blessed blessing to me in my life. My mother, my sister, my my teachers, my even you abhi abhi Islamabad. I mean, I'm not from Islamabad. Okay. I've met women in these two days. I've never met in my life before, but I've spent with my time with them and they've um, they've accommodated for me. Even like yourself, I was an hour late to this podcast, but you've been very nice to me. Thank you so much. And and women have this, you know, beautiful. I'm not saying men don't. I'm not comparing myself. I'm just telling my experience. That women are amazing when it comes to extending kindness, empathy, compassion and support. And I found that from right the onset of whenever you look at your life, if you look backwards, what is your earliest memory? Kya hai? Mm-hmm. Meri earliest memory, of course, my mom, my father, and my um, um, teachers. Ki hai. Amazing. They were also the same as the people who were killed, but they were also good. Yeah, and there have been so many good people in your life. Yes. Yeah, yes. And I think that's so lucky, you know? Like, yes. Sometimes I talk to people and um, I feel like it is such a thing that you need to be very grateful for because people are so integral. Like, some people's lives are spent um, horribly uh, with so much difficulty because of the people that they were surrounded with. Or even one person that came into their life that made it very difficult for them. 
इसी तरह मैं कहीं भी जाती हूँ मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मैं अप, अपने लिए हमेशा ये दुआ मांगती हूँ कि मुझे सब अच्छे लोग मिले इवन वैन आई स्टेप आउट टू डू एरेंड्स ना तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जाना है और यू you नो know, जो भी अगला बंदा काम कर रहा है वो पब्लिक फेसिंग होगा फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बैंक जाना है या मैंने हॉस्पिटल जाना है या मैंने जैज ऑफिस जाना है यू नो हैव टू डील विद सम तो मैं जब घर से निकलती हूँ ना तो मैं ये दुआ करती हूँ कि अच्छे लोग मिले बहुत प्यारी बात की है तुमने एंड यू नो वाई बिकॉज आई फील है कि आप बाहर जाओगे आपका एक बुरा इंटरेक्शन होगा अगर किसी से तो उसका एक रिपल इफेक्ट होगा एंड आई डोंट वॉन्ट टू कैरी फॉरवर्ड दैट एनर्जी एनी वेयर एल्स आप अगर मेरा किसी के साथ कोई वो हो गया तो फिर यू नो वो फिर मेरी एक अपनी एक सॉर्ट ऑफ इंटरनल बैटल सी होगी कि ओके ना आई हैव टू फाइट दैट सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी मैं ऐसे अल्लाह ताली से दुआ करती हूँ कि लेट इट बी अ पॉजिटिव अभी आई रिसेंटली मैं टू श्रीलंका एज वेल एंड आई जस्ट फेल्ट आई वॉज सो लकी बिकॉज मुझे जो लोग मिले एवरीबडी वॉज जस्ट सो नाइस एंड काइंड मैं अपने बेटे के लिए भी ये दुआ करती हूँ कि उसे लाइफ में अच्छे लोग मिले अमीन अमीन यार ये है ये बहुत और हजूम ने दुआ भी सिखाई हुई है मुझे उसकी अरबिक नहीं आती लेकिन उसका तर्जमा यह है कि अल्लाह आसानी फरमा सहल कर दे द वर्ड सहल राइट अल्लाह मेक एवरी थिंग ईजी फॉर मी एंड ओनली यू आर दन हु कैन ब्रिंग ईज ओनली अल्लाह कैन ब्रिंग ईज लोग बड़े बड़े अजीब और कपत्ते होते हैं लेकिन आपके लिए ईजी हो जाता है कोई खास बात नहीं है मैं नहीं समझती कि मेरे अंदर कोई खास बात है लेकिन द थिंग इज यू बिकॉज ऑफ दैट दुआ एंड आई एम अमेज दैट यू हैव दैट दुआ बिकॉज इवन आई हैव दैट दुआ अच्छा सो ग्रोइंग अप आपने आपने क्या कहा सॉरी ग्रोइंग अप आई did my schooling from ua no, no, no. what did you want to be did you star yeah i just wanted to be a star so there wasn't clarity on like a career or like a profession no, no, but no, you no. want you wanted some kind of popularity or limelight yeah, or limelight yeah, limelight yeah. yes. you interesting yes. yeah. Yeah. yeah um so you wanted to stand out yes <laughs> because i was already standing out but yeah. that is wo isliye nahi aaya ki meri chaah thi wo isliye bhi tha kyunki wo ऐसे ही था मेरे साथ सो यू गॉट यूज टू इट यू वॉन्ट इट आई आई जस्ट स्टार्ट थिंकिंग दैट दिस इज दिस इज वट आई डू द बेस्ट दिस इज वट आई डू एंड देन सो वट डिड यू लाइक वेन यू हैड टू के डिसाइड के अच्छा मैंने बैचलर्स करना है तो वट वॉज इट वट आई टू दर्स्ट वर्स्ट बैचलर इज यानी स्ट्रीम फॉर माई सेल्फ आई वॉज ऑलवेज अ लिटरेचर पर्सन रीडिंग राइटिंग पर्सन वेरी पोइटिक वेरी एक्टिंग मतलब ड्रामा में मुझे डाल दो काम मतलब होस्टिंग मुझसे करवा लो बातें मुझसे करवा लो सार राइट लेकिन मैथ्स नहीं मुझे आता था फिजिक्स मेरी हॉरेबल थी वॉज वॉज बैड एंड मेरी अम्मा बेचारी ट्यूशन्स पे कर कर के कहती थी अल्लाह के वास्ते पास हो जाना बस सो एंड दैट खाइंड एंड सडनली पता नहीं क्यों आई थॉट कि उस वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बूम आया था तो मैंने कहा वो मैं ये कर लेती हूँ पहला सेमेस्टर तो ओके था सेकेंड सेमेस्टर से जब वो आने शुरू हुए ना सी प्लस प्लस और ये सारी लैंग्वेजेस आने शुरू हुई तो फेल 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 होना शुरू हो गई मैं एंड आई वन टू लाइक सीरियस हार्ड को डिप्रेशन के ओ माई गॉड बिकॉज दैट वॉज द फर्स्ट टाइम लाइक आई started feeling mm. and i did not have a very good experience living away from home away from my mother Where i did you I, go for your bachelors ma idhar lahore aayi thi uh, i came to lahore which university um hajbiri university okay. Okay. and uh, no i didn't make friends like i made friends but they were not like friends friends like you know i did not feel as if i belonged aur main is baat ko बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूं because jab bachche kehte hain na we don't feel like we belong and then we dismiss it problems क्रिएट होती हैं आपकी आपकी सेल्फ इस्टीम में सेल्फ कॉन्फिडेंस में आई कम टू दैट लेटर इन शाला बिकॉज नाउ एज अ कोच आई सी फॉर पैटर्न एंड सो अलहमद लाला यू नो हैव योर लाइफ अन रावल्स इट सेल्फ जो जो आपकी लाइफ में पहले होता आ रहा है देर इज़ अ रीज़न फॉर इट देर इज़ अ पर्पज फॉर इट एंड अलहमद लाला आई रिकगनाइज वाई थिंग्स हैपन और एटलीस्ट आई ट्राई टू मेक सेंस कि वाई डिड दो थिंग्स हैपन विद मी एंड सो आई डिड नॉट कम्प्लीट माई बैचलर्स एंड आई आमिर का रिश्ता आ गया एंड कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड्स थे और वो उनकी फैमिली भी अबाबी में थे बट आमिर वॉज इन अमेरिका एंड आई वॉज लाइक इट वॉज द फर्स्ट टाइम हम ना कि वन आई केम फ्राम माई वेरी प्रोटेक्टेड वेरी लाइक थ्री पीपल फैमिली आई केम इन टू पाकिस्तान एंड देन यू नो वन यूर इन यू आई एवरीबडी इज लिविंग इन फ्लैट्स एंड एवरीबडी इज गोइंग विद द टैक्सी और दे हैव देर ओन कार एंड एक ही जगह से खा रहे हैं एक ही जगह पी रहे हैं इतना ऐसे और मैं जिस यू आई की बात कर रही हूँ ना वो आज से बीस साल पहले का बीस पच्चीस साल पहले का यू आई एफ दैट वॉज वेरी सिंपल यू आई अब वो नहीं है अब तो वो नहीं है बिल्कुल भी तो पाकिस्तान आके ना 
आई वॉज लाइक एवरीबडी वुड्स ओके कहाँ से हो अच्छा तुम्हारे फादर क्या करते हैं अच्छा वट अच्छा सो यू आर लाइक रेज बाई वन लोन सो इट बिकेम एज इफ इट इज समथिंग दैट इज रॉन्ग विद मी लाइक आई एम स्मार्ट आई एम ब्यूटिफुल सो सो दिस शिफ्ट हैपन दैन ऑल्सो इन माई हेड आई एम स्ट्रॉन्ग आई एम ब्यूटिफुल आई एम वेरी आउट गोइंग आई हैव अ पर्सनैलिटी आई अट्रैक्ट पीपल एंड यू नो आई एम आई एम बाय बाई टेम्परमेंट आई एम अ सैंग वन राइट तो All of that. What does that mean? The temperaments are four Greek. Uh, उससे आती है ये sanguine, melancholic, choleric, and phlegmatic. Okay. And people are those personalities, okay. right? And it helps actually to understand yourself better. And and I teach that also as in my coaching. Here, coming back to from going from a very popular person to being seen like you're damaged. That was that was an experience. I did not understand the huge class difference. आप कौन सी जगह पे रहते हो आपका घर किधर है आपकी गाड़ी क्या है आपका ये एंड यू नो टू माई मॉम आई वॉज लाइक अब ये बात अब इस बात को इस बात से कनेक्ट करो कि मैंने हमेशा से क्या कहा था आई वॉन्ट टू गेट मैरिड ठीक है आई वॉन्ट टू गेट मैरिड और मेरे दिमाग में वो बॉलीवुड मैरिज थी साड़ियाँ पहननी हैं और भाल खुले एंड यू नो ऑल दैट यश चोपड़ा फिल्म एंड एंड सो now i'm being seen as you know a second class third class because you don't have the status quo of being from that kind of a family jahan pe you know and so i told my mom mom mujhe shaadi zarur karni hai lekin pakistan mein thar kis nahi karni hai i'm not going to live i cannot like deal with this with this pitifulness and with this yani something is wrong with you kind of mentality and so she said okay fine and alhamdulillah i mean was in america we were mutual friends we had mutual common friends my 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 sasuma knew me since 7th grade तो माशाल्लाह शी न्यू मी अच्छी तरह से सो दैट वाज दैट वाज गुड वो मेरे हक में बहुत अच्छी थी एंड आई गॉट मैरिड विदाउट कंप्लीटिंग माय बैचलर्स आई केम टू अमेरिका सॉरी माय फैमिली हैड माय हैड माय थ्री चिल्ड्रन एंड देन वेंट बैक टू माय बैचलर्स एंड देन कंप्लीटेड इट एंड आई कंप्लीटेड इन द थिंग दैट आई वॉज सपोज टू डू इट इन द फर्स्ट प्लेस बिकम अ टीचर I became a uh, I did my bachelor's in education and in America in America mm-hmm. and and I did my kya kehte hain certification as a teacher and uh, alhamdulillah that was good and then I even taught in preschool and then I became a homeschooling mom and then alhamdulillah I became a life coach mm-hmm. and I was also a youth mentor there at the masjid I still am uh, for the past yani 7 10 years now Okay. that's very refreshing that you know because you hear um a lot about and women who um didn't complete their education and then um, got married but they never get to and then had kids but they didn't go back to it um but the fact that you ba- went back to it is a uh, my mom sent me back to it and my husband <laughs> sent me back to it i was miserable i uh, thought i really thought that i had lost my chance uh, and i really thought that i cannot do it and i was very angry to ek din main washing machine mein se kapde nikal rahi thi बच्चों को डांटने के बाद एंड माई मदर एट दिस पॉइंट शी हैज शी इज़ रिटायर्ड दिस इज़ टू थाउजेंड एंड ट्वेल्व में तीन बच्चे हो चुके हैं माशा और मतलब स्कूल इस्लामिक स्कूल जा रहे हैं एंड फेस बनाया हुआ है एंड यू नो मैं वहाँ कहती हैं क्या चाहती हो मैंने कहा क्या मतलब कहती है तुम करना क्या चाहती हो एंड आई नो दैट मोमेंट हम ना और तुम्हें पता है कुछ बातें आप अपनी जात से भी नहीं करते हो लेकिन जब कोई आपसे पूछे तो यू जस्ट ब्लड समथिंग आउट एंड यू आर लाइक सरप्राइज के ओ वट हैपन दैट वॉज दैट मोमेंट I looked at her and I said, मैं पढ़ना चाहती हूँ तो मामा ने कहा पढ़ लो किसने मना किया मैंने कहा मेरी फीसें कौन देगा कहती हैं दे देंगे क्या हो गया दे देंगे तुम्हारी फीसें कोई मसला नहीं आमिर से बात करो कर लो एंड शी वॉज द वन वन शी जस्ट सेट कि कर लो आई स्वेयर मुझे ऐसे लगा मेरी दुनिया खुल गई है and this comes again the i have to want to tie this to this feeling of helplessness victim mindset because maine kisi se maine kabhi apne aap ko bhi nahi bataya ki mujhe karna kya hai main kyun tang hu main kyun pareshan hu and then this somebody just asked me this one simple question and it opened my world because she gave it was as if somebody gave me permission and we don't give ourselves permission I think we create so many of our own barriers mental yeah. barriers huh, our huh. own barriers yes and i've talked about this in my book uh, no one taught me this i many is book mein shuru mental barriers se kiya tha and i i start with men, cognitive distortions and mental uh, yani ke health ke bare mein because because it is so important not necessarily all the people in the world that you're meeting are bad कसम से बेचारों को पता ही नहीं कि तुम्हारी स्ट्रगल क्या है तुम बोलना क्या चाहती हो मतलब मैं अपने बारे में मैं जब मैंने आमिर से मैंने पढ़ना था कहता पहले बता देती पढ़ लेते 
मैंने कहा मुझे लगा आप मेरी फीस नहीं दे सकते कहते यार बात तो करो मुझसे मैनेज कर लेंगे and also like i think we ke you were sort of victimizing yourself yeah. you had created your own mental barriers i had a lot of shame acha okay i had a lot of shame a shame of not completing shame of not push, pushing myself shame of running away from something that was difficult shame of making a hasty decision shame of like baki unne dekho kar liya tum kar sakti thi aur maine jhoot bhi bola tha maine apni amma se jhoot bhi bola tha maine kaha tha ha mama ho gaya last semester maine pass kar liya koi nahi pass kiya tha Mm. So there was a lot of shame there in the whole situation, and I think when the shame is there, so then फिर तो आप बिल्कुल भी नहीं address करते हैं ना उस चीज़ को because yes. you don't even address it to yourself. Like you yeah. said, कि when she asked उससे पहले आपने अपने आप को भी नहीं ये बोली थी because you're you're like okay, I can't face this. Thing. Yes, okay. yes, yes, absolutely. Mm. So interesting. Okay, so and also I think एक तो she asked and then you said it and then also I think her reaction or response to that made a lot of difference because it was suddenly like, like it was like oh it's possible yeah yeah like you suddenly believed that it could happen yes like previously you were thinking oh ये तो हो ही नहीं सकता yeah वो ही बात है अपने लिए एक barrier बनाया था जबकि it wasn't even necessarily there uh, And uh, and uh, now that I coach women, I ask them to so, mm-hmm. you know, mm-hmm. and then they get like surprised. They were like, "Yeah, possible, hey." And I know that feeling. I've I've gone through it. I know, and I'm like, "Yeah, give yourself permission to think that it is possible." वो एक अलग सिचुएशन होती है when when a person says possible, hey, but how? Make it possible for me. Ah, uh, हमारे दिन में भी है कि यार दुआ करो. Mm-hmm. आस्क अल्लाह सुबहान वाल एक चीज़ जो आपकी कदर से लड़ सकती है वो क्या है दुआ तो मेक ना कि वो दुआ मांगने के लिए भी हम हम दुआ मांगने से पहले कहते हैं हाउ अच्छा इट्स लाइक वन अल्लाह से हम अजान होती है अल्लाह अकबर अकबर अल्लाह से कोई ग्रेटेस्ट है नहीं डायरेक्ट कनेक्शन टू द ग्रेटेस्ट एंड देन वी स्टिल से हाउ राइट द होल प्रेमिस ऑफ दुआ इज फेथ तो अगर आप दुआ मांग रहे हो और उसमें आप हाओ या ये सोच रहे हो उसमें उसकी टेक्निकलिटीज़ या टेंजिबल पॉसिबिलिटीज़ या हाओ सो देन यू नो दैट्स नॉट फेथ एसेंशली फेथ मीन्स दैट यू डोंट नो हाउ बट सम हाउ सम हाउ बिकॉज यू नो यस ऐसे में ही दुआ में भी इस तरह होता है लेकिन आप पता नहीं बस कब कर दें कर दें छोड़ दिया मुझे नहीं पता Yes. Like you know, because sometimes I'm helplessness or hope, hopelessness. Me, he does. Oh, like I'm doing. 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 That is hope. That yeah. is faith. Yes. Uh, because you know, okay, you can't see it, but you know that Allah Taala can still do it yeah. if it's good for you. Yes. Hmm. Alhamdulillah. Yeah. Interesting. So, फिर आप अपने कहा आपने education में किया bachelor's and then you taught at a school. फिर आपने homeschooling में की अपने बच्चों की की. हाँ. अपने अपने बच्चों की हाँ. And then um. They're still still homeschooled online and homeschooled. I yeah. I love homeschooling. I I wish I could do it. <laughs> Because I really believe in it. Can you tell me why you why you chose to do it? But think, yeah, na, मेरा ना मेरे लिए बहुत बड़ा culture shock था U A E और Pakistan से America जाना. तो मैं बता रहा हूँ first day जब मैं when I Amir took me to the mall and I was like looking at people. हम मुझे हम पाकिस्तानी ना stare करते हैं बहुत. We stare. Yeah, uh-huh. even if we are admiring something, we are staring. Like we, the other people, they जब वो distance पे होते हैं तो किसी को देख लेते हैं, then you know they don't stare you in the face. But so I had that problem. I would like stare, like this. <laughs> Amir was like, you know, you're staring. Uh-huh. It's not, it's not, it's not polite. मैंने कहा लेकिन इसको देखिए, इसको देखिए. Amir कहता है मैं देखता हूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ. So अच्छा खैर. Why? What was I going to say? You were say you had the culture shock. Huh, I had the culture shock. अच्छा. इंग्लिश अच्छी थी मेरी हम हम ब्रिटिश स्कूल से पढ़े हुए हैं सारा कुछ मेरी टीचर्स मतलब ब्रिटिशर्स थी इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं था आम, आ, लेकिन ना जब मैंने बच्चों को यहाँ के बच्चों को मतलब अमेरिका के बच्चों को अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हुए सुना ना तो मुझे लगा ये बदतमीज़ है 
you know why ha ha because dekho hamari zuban mein na awal mama se hum english mein baat nahi karte the urdu mein baat karte the theek hai वहाँ पे भी डूअल लैंग्वेज थी अरबी नहीं सीखी क्योंकि अगेन हम अपने देसी कल ग्रुप में रहते थे तो नहीं सीखी अरबी वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स में जाओ तो वहाँ पे शायद अरबी आ जाती हुआ क्या कि हम कहते हैं मामा आप आपसे बात करनी है आप बोल रहे हैं आप ये करें मुझे आमिर ने भी कहा तो मुझे तुम नहीं कह सकती मुझे आप बोलना आमिर के घर में मतलब ये कल्चर है कि यू ना तो आमिर भी आप हैं मामा भी आप हैं सास ससुर भी आप हैं सारे बड़े जो हैं वो आप होते हैं जब कोई बच्चा आके बात करता है ना कहता है यू तो मुझे लगता था मुझे तुम कह रहा है दिमाग का खलल ना या या बायस कह लो तो आई थॉट के ओ माय गॉड इफ आई हैव किड्स हियर दे विल एड्रेस मी लाइक दिस बदतमीज लगते हैं ये देन इतफाक से आई हर्ड हमजा यूसुफ्स होल सीरीज हमजा यूसुफ इज़ अ टीचर स्पिरिचुअल यानी हिज अ शेख ही लव्स इन कैलिफोर्निया उन्होंने जैतून यूनिवर्सिटी वहाँ पर बनाई है in california and um in those year in, in those years i was listening to his series and it was all about homeschooling and mujhe ek baat jo samajh aayi thi wo ye thi ki you know what you plant a seed and you work on the roots first you don't plant on the seed bada ho gaya aur uske baad tum uski rootein kaat rahe ho aur branches kaat rahe ho aur usko shape kar rahe ho no you shape the plant when it, when you put it in the pot as a seed that's when you're shaping it right to maine kaha ki you know what main jaati hu ki mere bachche jo hai na unko deen ki samajh ho aur और फिर उनको कल्चर की समझ और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स इधर के हैं तो इधर के ही होंगे बड़ी मजे की बात बताती हूँ दिस इज अगेन टाइज ग्रेसिंग बट दिस इज दिस विल कनेक्ट लेटर मेरा बेटा ना नौ साल का था तो मैं उसके लिए जुमे के लिए ना शलवार कमीज इसी कर रही थी तो उसने मुझे आके कहा शलवार कमीज तो नहीं पहनूंगा नौ साल का भी नहीं था तेरह साल का था मेरे ख्याल से मैंने कहा शलवार कमीज़ क्यों नहीं पहनोगे नहीं तेरह का नहीं था छोटा था कहता क्योंकि मैं अमेरिकन हूँ मैंने कहा क्या मैंने कहा क्या कहते मामा आप मुझे बताएं क्या शलवार कमीज पहनना सुनना है मैंने कहा नहीं अच्छा क्या क्या जीन्स और साफ सुथरी अच्छी शर्ट पहनने से क्या मेरे जुम्मे का एक्सेप्ट नहीं होगा मैंने कहा हो जाएगा मैंने कहा लेकिन हम जुम्मे पे शलवार कमीज पहनते हैं कहते हैं पाकिस्तानी लोग पहनते हैं मैं अमेरिकन हूँ दिल तो मेरा एक जमात का बट उसकी बात में लॉजिक था बिल्कुल सही कह रहा था तो मैंने कहा तुम कभी शलवार कमीज नहीं पहनोगे कहते कभी कभी पहन लिया करूँगा लेकिन मैं जुमे पर आज नहीं पहन के जाऊँगा मैंने कहा ओके ठीक है अगेन वट डिड आई थिंक मैं अपने बच्चों को एक सर्टन वे में पालूंगी होम स्कूलिंग इसलिए करूँगी बट ऑनेसली द पब्लिक स्कूल सिस्टम एंड देन बिफोर माई इवन चिल्ड्रन स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल आई बिकेम अ यूथ मैंटर एंड आई एक्चुअली गॉट इन टच विद द अमेरिकन चिल्ड्रन एंड आई अंडरस्टूड कि प्रॉब्लम बच्चों में नहीं है प्रॉब्लम पेरेंट्स में है वी विद आर कल्चरल बायसेज हैव दिस होल आइडिया कि हम कल्चरली अपने बच्चों को देखना चाहते हैं एक्चुअल इस्लाम हमें भी नहीं पता है and then I was like okay and साथ साथ मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे साथ साथ मैं यूथ मेंटरिंग कर रही थी साथ साथ में दे वर गोइंग टू इस्लामिक स्कूल दे दे वन टू इस्लामिक स्कूल लाइक मेरी छोटी वाली तो बिल्कुल प्री स्कूल में गई है शायद बड़े दोनों जो है सेकेंड और फोर्थ ग्रेड तक गए हैं एंड देन आई होम स्कूल दैम होम स्कूल मैंने पता है कब किया था शुरू जब मैं अपना खुद बैचलर्स इन एजुकेशन कर रही थी और मैं उस वक्त तक प्री स्कूल में पढ़ा भी चुकी थी थोड़ा सा तो मैंने कहा यार मैं तो बहुत फैंटास्टिक टीचर हूँ मैं खुद ही पढ़ा लेती हूँ इट इज़ ओके बट अगैन एवरी थिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न अब जब मैं कोच बन गई हूँ ऑथर बन गई हूँ तो हम ना एम वेरी बिजी आई डोंट हैव टाइम टू स्पेंड विद माई खेज सो वो जो मेरे साथ होम स्कूलिंग के थे ना आई स्पेंड एंड आई बॉन्डेड विद माई चिल्ड्रन इन सच अ वे दैट अब मुझे उनसे कम्यूनिकेट करने में और उन्हें मुझसे कम्यूनिकेट करने में बैरियर फील नहीं होता आई डोंट फील लाइक आई ओ माई गॉड आई लॉस्ट ईयर्स बिकॉज वन द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल Eight, nine, ten hours. They're not with you, and with the social media age, when they're in the home, they're still not with you. When are going? When are you going to be with them? Mm. So from from my story started from I was biased against the American culture and American children, and how I learned my mistakes from how I learned that that's not the actual issue. The issue is within myself and how I presume or perceive people, and then how I basically learned. and that that youth mentoring that i was doing that actually me mujhe liya tha as a youth mentor bachcho ko sikhane ke liye ulta maine bachcho se sikha hmm very interesting aur aapne wo jo bias wali baat ki and the conversation you had with your son it's very interesting kyunki bahut saare logon ne aur hum logon ne bhi in bahut saari cheezon mein culture aur religion ko bahut mix kiya hota hai bahut saari cultural values ko hum religious values samajhte hain and i also feel like you know it's a bit unfair to the children 
جن کو ہم اپنے کلچر سے نکالتے ہیں پہلے ہم ان کو کہیں اور لے کے جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ والا کلچر ایک تو سیکھو جو ہمارا ہے اور پھر اس کے اوپر اسلامک ویلیوز بھی سیکھو بٹ دے ہیو ٹو سروائیو ان دیٹ سوسائٹی ایز ویل اس کا بھی ایک انفلوئنس ہے لارڈ آف مائی ہسبینڈ فیملی از ایکچولی ان امیرکا سو کافی دفعہ یہ ہوا کہ اچھا ہم لوگ بھی امیرکا موو کر جائیں یہ وہ وی نیور وانٹیڈ ٹو موو دیر اور اس میں اینڈ لارڈ آف مائی ڈیڈ سائڈ آف دا فیملی از آلسو ان امیرکا اور مجھے مجھے بس یہ ہوتا تھا کہ اگر میں کبھی امیرکا گئی اینڈ واٹ ووڈ آئی ڈو دین ووڈ آئی وانٹ کہ اچھا میرے بچے جو ہیں وہ پاکستانی بیکاز آبویسلی وی آر آل اٹیچ ٹو آور کلچر رائٹ پاکستانی چیزیں اور کلچر وہ بٹ دین آئی واز کہ آئی تھنک مائی مین فوکس ووڈ دین بی کہ ان کو میں شاید اسلامک ٹیچنگس پہ زیادہ فوکس کروں بے شک وہ امیریکن مسلمس بن جائیں پاکستان سے وہ بے شک آئیڈینٹیفائی نہ کریں اٹس فائن اٹس ناٹ ایز امپورٹنٹ آئی ریدر ناٹ پٹ سو مینی تھنگس ان دیئر ہیڈ کہ وہ بےچارے کنفیوز ہی ہو جائیں اچھا دیسی کلچر بھی ڈالنا ہے پھر اپنی وہ پاکستانی ویلیوز بھی ڈالنی ہے اس سے بہتر ہے کہ بس آپ ان کو اپنی ریلیجس آئیڈینٹی دے دو باقی کی خیر ہے بٹ آئی نو آئی ایم شیور اٹس ویری ہارڈ ٹو ڈو لائک اٹس سو ہارڈ ٹو لیٹ گو آف میں نے اپنی ایک ہارڈنیس میں نے اپنی ایک ڈفیکلٹی خود ہی ریموو کرنے میں نے پبلک اسکول سسٹم میں نہیں ڈالا ہاں ٹرو پرولیج ہے یہ یہ میں نے کوئی میں کوئی وہ نہیں کری کہ یہ میں نے کیا میرا پرولیج یہ تھا کہ ہم عامر واز ورکنگ عامر لائک ہم ورکنگ کلاس ہیں ہی گوز ٹو اے جاب ہی ڈزن ہیو اے بزنس میرا پرولیج یہ ہے کہ اس کی سیلری اتنی اچھی تھی کہ میں نہیں بھی کما رہی تو کوئی بات نہیں ہے اینڈ یو کین بی فل ٹائم اویلیبل فار مائی کھیڈس اینڈ اور ہوم اسکولنگ از مور ایکسپینسو دین ایکچولی سینڈنگ دم ٹو پبلک اٹ از مور ایکسپینسو یو نو وائی از مور ایکسپینسو بیکاز آپ پھر فیلڈ ٹرپس بھی کر رہے ہو آپ ان کو آپس بھی کر رہے ہو آپ پھر پرائیویٹ ٹیوشنس اگر دلانا چاہو کہیں پہ تو آپ وہ بھی دلا رہے ہو آپ ان کو ٹریول کرا کے ہم نے ورلڈ اسکولنگ بھی کی ہوئی ہے لائک وی یوز ٹو گو ٹو ڈفرینٹ کنٹریز اسٹے دیئر فار لائک فیو ویکس ٹیچ دم اباؤٹ دا کلچر انٹروڈیوس دم ٹو دا لینگویج لو ود دا لوکل پیپل دین کم بیک ہوم سو اٹ واز ونڈرفل بٹ اٹ واز ایکسپینسو اٹ از ہارڈ لائک ارم لائک آئی جسٹ فیل لائک اے showing up as your like as a parent itself is a lot of work and then on top of that being your child's teacher and educator it's a lot of effort like bahut mushkil mujhe lagta hai bahut mushkil kaam hai ki ki ye responsibility bhi lena ya unko wo kya kehte hain online classes ensure karana ya private tutors karana because essentially system to aap build kar rahe ho na obviously usme support hota hai usme aur teachers hote hain wo sab hota hai but you are running that entire system right, uh, right. of homeschooling but the homeschooling mein ye bhi hota hai ki na aap na apne bacche ko bahut closely dekh rahe hote ho aur bahut saari cheeze aapko samajh mein aa rahi hoti hain aur jab aap communication aur collaboration karte ho na apne bacche ke sath itna sochna nahi padta bachcha aapko khud hi bata deta hai bacche ka mizaj bacche ki happiness bacche ka ghabrana itna closely aap dekhte ho ki aapko khud hi samajh aa jati hai for example میں نے بس آپ نے ماشاء اللہ ہیفس کمپلیٹ کیا ہے ابھی پچھلے مہینے ٹھیک ہے اس نے زندگی کے نو سال لگائے ہیں ہیفس کمپلیٹ کرنا میں ٹھیک اینڈ آئی ایم نوٹ سینگ اٹ واز اے ویری ایزی جرنی اس کے لیے ویسی بہت ڈفیکلٹ تھا دیر واز اے لاٹ آف بولنگ دیر ور بیڈ ٹیچرس گڈ ٹیچرس گڈ فرینڈس بیڈ فرینڈس بیڈ انفلوئنس گڈ انفلوئنس سب کچھ انوالو تھا اینڈ دا تھنگ از ایٹ دی اینڈ ہی واز لائک آئی ایم ڈوئنگ دس فار یو اونلی اینڈ آئی سیڈ اچھا چھوڑ دو پھر ٹھیک ہے اب اب سوچو کسی میرے پیرنٹ نے نو سال انویسٹ کیے اپنی اولاد میں اور اولاد نے اینڈ دین کووڈ آلسو کیم ان بٹوین اینڈ ہی ریمین سیک فار اے ہول ایئر آئی ہیو اونلی ون سن آئی ہیو ٹو ڈاٹرس سو آف کورس ہی از اینڈ ہی از مائی فرسٹ بورن اینڈ آئی ڈیڈ پھر آپ آن ہیم کہ تم نے تو یہ کرنا ہی ہے بیکاز ان مائی ہیڈ ہم نا اور اپنی بچوں کو بھی میں نے بچوں کو بھی ہیوس پہ لگایا لیکن آئی ڈی ناٹ ہیو لائک اے پراپر اسکول اینڈ ٹیچرس فار دیم لائک آئی ہیڈ فار بس آم اینڈ In my head, I was like, you know what? I have learned from my life that if the heart of Allah subhanahu wa ta'ala knows about it and you have a connection with the Quran, then your life will be right and left. But it will be easy to turn around. This was my concept. Now, but the Quran has you have to know that you have to learn the meaning of the Quran and that you have to learn the meaning of the Quran. But Alhamdulillah, I was learning the Quran in homeschooling. 
And when Vassam was very, very sick, this was uh, last year, last year, last year, I couldn't just bear to see him so sick. And he was still going to the madrasa and he was still doing the Quran. And I said, Vassam, leave it. Because I just realized that, you know, it's the, the stress, the anxiety that he was carrying to finish it, to complete it, to have a normal life, yani go back to high school. Because all of his friends are in high school. They were the basketball, they were playing the weekends. But everybody is talking about high school yeah. and stuff. And what is Bassam talking about? Sabak yaad ho gaya, sabak yaad ho gaya, sabak yaad ho gaya. And yeah, and sports and all, I mean, he has his things, but still. And he said, no, mama, Allah, I, I'm not going to, yani, I gave my life for this. I'm not going to stop right now. Shukar Allah that he said that. But I sincerely understood that, you know, this was not his path. And I put him on this path. Alhamdulillah, it's complete. But may Allah subhanahu wa ta'ala allow him to preserve it in his heart. But why did I talk about this? Why did I talk about this? Why did I talk about this? हमें इवन होम स्कूलर्स को बहुत सारी चीज़ें लग रही होती हैं कि ये ठीक है ये ठीक है ये ठीक है लेकिन अगर मेरी और बसाम की इतनी अच्छी कम्युनिकेशन ना ना होती तो मुझे रियलाइज़ करना उससे बात करना उसको रियलाइज़ करना मुझसे बात करना मुश्किल हो जाता ही माइट हैव गॉन वेरी ही माइट हैव बिकम वेरी एंग्री विद मी एंड आई कैप्ट आस्किंग हैम एंड आई कैप्ट से यू नो वर आई एम गोइंग टू लव यू मे बी इवन मोर इफ यू के नॉट डू दिस डोंट डू इट I realized late, but I'm asking you not to do it. And he was like, "No, I'm going to finish this. I'm good." Yeah, and I think it's just this communication that was important. Yes, this talk had to be had. Yes, it's, you know, it's not just about the outcome; it's about the fact that you're you conveyed these feelings to yeah. him. Yes, yeah, and it prevents a lot of resentment or huh. just any kind of feeling um, huh. in the future that That's could true. have come up later. Yeah, yeah, very yeah. nice. Um so because you homeschool your kids um like a lot of people say okay, okay you know uh, what are like okay can you tell me the pros and cons of homeschooling children koi cons nahi hai mere 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 nazdeek koi cons nahi hai aur ye again biased decision biased baat hai ye theek hai whatever biased your opinion baat hai ha ha yeah. exactly koi cons nahi because some people say okay, okay you know like um बच्चों की उस तरह सोशल अपब्रिंगिंग उस तरह नहीं होती बिकॉज जो स्कूल जा रहे हैं यू नो दे गोइंग टू स्कूल एवरी डे देर तो स्कूल जाके बुली हो रहे हैं तो फिर वो वो बहुत अच्छी है लेकिन नहीं अगेन बायस्ट स्कूल स्कूल में बड़े अच्छे फ्रेंड्स भी बनते हैं हाँ वही बिकेन यू फ्रेंड्स बन रहे हैं सोशलाइज कर रहे हैं ऑब्वियसली बुलिंग भी होती है लॉर्ड बट obviously there's a lot of negative things that happen at school as well but they're all part of a learning experience right obviously dostiyan aur yaar dostiyan tootti bhi hai right aapke groups bhi bante hain gossip culture bhi hota hai problems bhi hote hain but they're all part of learning for kids as well like it's like a lot of people say oh it's an essential part of growing up so uh because i mean no matter how much we try to entirely protect our kids from trauma there it's important Yes. Yeah. Yes. So what are your thoughts on that? Because that's the one concern that parents have around uh homeschooling. Mujhe na main bhi baat karungi it might sound as if it's arrogant or rude lekin uh, I hate this hypocrisy of us parents. Hum log mujhe ek baat pata hu. 50 se 60% of the time parents jo apne bachon ko सोशल इंटरेक्शन के लिए स्कूल भेजते हैं वो अपने बच्चों को क्या क्या रहे होते हैं इससे दोस्ती करो इससे दोस्ती ना करो इससे दोस्ती क्योंकि उससे दोस्ती ना करो और बच्चे क्या करो तो छुपा रहे होते हैं अपनी दोस्तियाँ ठीक है छुपा रहे होते हैं अपनी दोस्तियाँ और फिर जब पेरेंट्स को उनकी बस पसंद का रिजल्ट नहीं मिलता या उनको देखता लिखता है कि मेरा बच्चा जो है वो बागी हो रहा है और मेरा बच्चा जो है वो तो बहुत क्यूट और काइंड और स्वीट थी और था और अब इसका ये दोस्त जो है ये मतलब कि इसकी ज़िंदगी में मतलब कि आ गया है एंड दे आर लाइक कॉन्स्टेंटली तानों में और गुस्से में और फियर में जब भी बहस हो रही है तुम्हारे दोस्त ये तुम्हारे दोस्त वो और फिर तुम तो हमारे टाइम नहीं देते अपने दोस्तों के साथ रहते हो यार स्टॉप दस खुद ही तो भेजा दोस्तों के पास खुद ही तो बना चाहते हो कि दोस्तियाँ करें अब कर ली अब तकलीफ हो रही है ओके समबडी वुड से इराम स्टाफ हम लोग भी तो स्कूल उनस गए थे और हमारी भी तो दोस्तियाँ थी अब फ्रेंडशिप्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट हाँ लेकिन वट इज़ द डिफरेंस इन टू डेज एंड एन आवर टाइम लाइक आई एम एन ओल्ड मिलानियल आई आई वॉज बॉर्न एन एटी टू आई टर्न फोर्टी वन दिस ईयर ठीक है मैं जनजियर्स की बात कर रही हूँ लेटर मिलानियल्स की भी नहीं बात हो रही लेटर मिलानियल्स 
हाँ यू आर लीडर मेल इंडियन सो यू मस्ट हैव सीन दिस यस तो यू वट इज द डिफरेंस द डिफरेंस इज पहले ना दोस्तियाँ सिर्फ एक हद तक होती थी देर वर बाउंड्रीज वेन यू कम बैक फ्रॉम स्कूल तुम्हें पता है हम लोग समर पूरा समर अपने दोस्तों से मिलता नहीं था स्पेशल है हम लोग अगर जब जब सितंबर फर्स्ट को स्कूल खुलता था ना तो ऐसे ही लगता था जैसे पहली दफ़ा ही उस बंदे से मिलने लगे थोड़े घंटे लगते थे दोबारा से रिकनेक्ट करने में उस वक्त फोन्स भी ऐसे नहीं थे कि हम घंटों फोन पे बैठे बातें कर रहे हैं राइट नाउ इन टूडेज कल्चर यू नेवर एवर डिसकनेक्ट फ्रॉम योर फ्रेंड ट्रू नेवर रात को दो बजे भी मैसेज हो रहा है तीन बजे भी फेस टाइम हो रहा है चार बजे भी बात हो सकती है एंड इट इज़ एन ओके कल्चर नाउ इट इज़ एन ओके कल्चर मेरे अपने बच्चे हैं करते हैं अपने दोस्तों से बात बट देर इज नो बाउंड्री एवरी थिंग हैज लाइक यू नो मैश्ड तुम्हारा सवाल ये नहीं था मुझे पता है कि तुम्हारा सवाल ये नहीं था और मेरा जवाब मैंने शुरू में कहा कि ऐसे लगेगा कि मैं एरोगेंस में हूँ या मैं लेकिन मैं आई एम कॉलिंग आउट द हिपोक्रेसी ऑफ इट ठीक है कि नाउ द टाइम्स आर एंड आई टॉक अबाउट दिस मैंने ना गैबर माटे की एक बुक पढ़ी थी होल्ड ऑन टू योर किड्स राइट came like abhi jo mere previous podcast nikla Achha. she also talked about the same book yeah, uh, yeah. and 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 it tells ki why is it so difficult parenting to matlab hamesha se aadam alai salam ke zamane se ye hua kya hai we threw our kids to their friends basically pehle parvarish maa baap karte the maa baap ki authority thi maa baap ko suna jata tha disagreements to hamesha rahengi lekin ab pata kya hai ab friends ek dusre ki parvarish kar rahe hain Why? Because parents are also busy. Yeah, that's what I was gonna say. Yeah. Hmm. So again, are friends important? Hundred percent. But there should there should be boundaries. Yeah. And and there should be boundaries, and there should be, um, yani ki a structure to it. Did my did my uh, children find friends? Yes. Ham logo amesha se masjid se apni connected the. To wo jo unke diapers mein jo unke friends se wo aaj bhi unke friends hain. Thik hai? Ham masjid ki activities mein involved hote hain. Jab humne homeschooling co-op kiya, to bhi wo Muslim families thi. Ham unke saath connected hain. Bachche unke saath connected hain. Aapas mein baat chit karte hain, milte hain, apni activities karte hain. Jaise maine bataya, Basam apne dosson ke saath basketball khelta hai. Different ke, matlab ke unke events hote hain, kathe jaate hain. Yeah, we have that masjid community, yeah. and we have those. A people. lot of people argue that you can homeschool your child, and then you can find lots of other ways to uh, expose them socially and have them make friends, like clubs, hote hain, activities, hote hain, that they can go to and make friends over there. Even schooling, wale jo parents are bichare, subho se leke shaam tak to bachon ko gaadiyon ke, matlab unke driver bane hote hain. Ah, mere kya mein to ye bahut zada karte hain. Haan, haan. Subho se leke, if football club mein chalega, to flane club mein, swimming mein chalega, to phir uske baad flane mein, flane mein, flane mein, matlab zindi. Yeah, and I, I personally feel like, um, वो ही पिछली पॉडकास्ट में भी ये बात हो चुकी है uh, कि you know like um, then when do parents connect with their children? <laughs> If the children are just so busy, you know, yeah. the parents are busy and because parents are busy, they're finding ways to keep their children busy. When do you connect with your children? Because now, even when you're home, you're still connected to the outside world because of social media and your phone. So it's just like there is no space left for connection. Uh, Covid में पता चला ना सबको. Most essential thing. Covid में सबको पता चला ना. Some of the people were so happy. Yeah. We finally got time to connect. And some of the people were miserable. We cannot stand each other. We are stuck in the same house. because they've never connected right and now it's just like how yeah uh, oh foundation you know fundamentals of connection he nahi hai and i think early years may it's the most important it's very so important essential because if you if you develop that bond that relationship remove those communication barriers in the start then later you're not going to have that issue like you said when you were sowing the seed you know you put that in there with it us waqt huh not try to you know do that later yes um so yeah i think you know i think and a lot of parents have this struggle where they don't communicate with their children in the early years and when they grow up then they try to have communication with them but it doesn't work ek point mere zehen mein hai communication ka matlab ye nahi hai ki aapne bolna communication ka matlab hai aapne zyada sunna Yeah, listening. Yeah, and you have to create that space, na, for just when we get you, because it's merely it's. जो मैंने बात की कि आप स्कूल भी भेजो, फिर क्लब्स भी भेजो और आप कनेक्ट नहीं करे. And again, I don't mean by connect के आप बैठ के एक दूसरे से 
कोई डिस्कोर्स करो या कोई फीलिंग्स के बारे में बात करो इट्स क्रिएटिंग दैट स्पेस वेर यू कैन सिंपली एग्जिस्ट टूगेदर एंड दैट स्पेस फॉर्म्स ऑन इट्स ओन इन मोस्ट इन द मोस्ट ऑर्गेनिक वे डेफिनेटली एफर्ट हमेशा पेरेंट ही को करनी है ज़्यादा एफर्ट करनी है लेकिन दैट एफर्ट पेज ऑफ लेटर ऑन इट डज पे ऑफ या इंटरेस्टिंग परस्पेक्टिव इट्स इंटरेस्टिंग फॉर मी फॉर माई पॉडकास्ट इट यू होम स्कूल योर किड्स बिकॉज आई थिंक आई वॉन्टेड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन ऑन माई पॉडकास्ट अराउंड होम स्कूलिंग बिकॉज माई सन इज सो स्मॉल एंड आई फील लाइक यू नो I do have this discussion with my friends and people around me. Okay, mm, do we want to homeschool our kids because of, you know, the world right yeah. now? Yeah, yeah, yeah. And I think everybody is very, very protective of their kids now. And do they really want to send them to school? Yeah. Um. So we do have this conversation, but I think in America, this uh, homeschooling is um, so much more advanced as well. Like there's so many resources available for that as well. Yeah. Um. यहाँ पर तो अभी होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है थिंक अमेरिका में तो बहुत लोग करते हैं सेवेंटीज से है यस एंड दे आर प्रोटेक्टेड लीगली आल्सो आल्सो एंड होम स्कूलर्स हैव देयर ओन यानी राइट्स एंड दिस एंड दैट लेकिन मैं मैं देखो क्रक्स पता है क्या यू हैव टू अनस्कूल योर सेल्फ टू बी एबल टू होम स्कूल ठीक है मेरी मैंने अपने आप को अनस्कूल किया था वो जो एक बेल बजती है ना सेवन फोर्टी फाइव पर बेल बजती है फिर एट थर्टी पर बेल बजती है फिर हर फोर्टी फाइव मिनट्स के बाद बेल बजती है मुझे उस बेल को भूलना पड़ा था कल मेरी किसी से बात हो रही थी एंड शी वॉज लाइक अच्छा तो तुम्हारे बच्चे घर के काम कर लेते मैंने कहा सारे सारे घर के काम कर लेते मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है होम स्कूलिंग में क्या हो रहा था मैं उनसे बर्तन भी धुलवा रही थी झाड़ू भी लगवा रही थी कुकिंग भी करा रही थी हम लोग मिल के घर के काम भी करते कहते पढ़ते मैंने कहा तो स्कूल की तरह थोड़ी बैठते हैं कि आठ बजे बैठ गई और दो बजे तक बैठे ही रहना है और उठना नहीं है we would we would have our structure in a way that okay if i'm tired then i'll take a break i will eat something or do a house chore come back and continue this is the work that i need to finish in a whole day yeah, yeah. yeah? and you know what bacche khud jaldi kaam kar lete hain jab unko na freedom mile bilkul kar lete hain you hai. don't have to like aap itni zyada strictness or accountability kare to aap wo structure se exhausted ho jate ho i feel that I mean, I would love to be in a world where education came with ease, na? Ha. Koi bhi ab learning jab aati hai with ease, to you enjoy it, you learn better, you do better. It's more efficient. When it's so com made so complicated, so strict, so structured, it doesn't come with ease. इट डजेंट मैं मैं ये बात एड्रेस करना चाहती हूँ यहाँ पे कि कोई सुन रहा होगा ना तो कह रहा होगा कि फिर कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता या उस एलिट स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता फिर वो कमाएंगे क्या फिर वो खाएंगे क्या फिर कैसे होगा फिर कैसे होगा फिर कैसे होगा एंड 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 द आयनी ऑफ दिस हम कहते हैं अल्लाह सुबह व ताली हर बच्चे को उसके रिस्क के साथ उसके नसीब के साथ भेजता है ओके अब ये मौलियों वाला कॉन्सर्ट हो यानी कि बच्चे किए जाओ फिर मतलब कि कुछ तरबियत ही ना करो बस पैदा किए जाओ दैट्स नॉट वर आई एम से आई एम सेंग कि यार सुनो ना अपने आप को क्या क्या रहे हो और फिर फिर क्यों घबरा जाते हैं हम ऐसा नहीं कि होम स्कूलिंग मॉम्स को या मुझे घबराहट नहीं होती थी कि ओ माई गॉड जो बच्चा स्कूल में जा रहा है उसकी इंग्लिश या उसकी ग्रामर मेरे बच्चे से बेटर है बिकॉज मैं अभी पीछे हूँ बिहाइंड हूँ है ये होता है ये या मैथ जो है वो ज़्यादा एडवांस हो सकता है या कोई सब्जेक्ट ज़्यादा एडवांस हो सकता है क्योंकि उसमें बच्चे का इंटरेस्ट है और कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा पीछे हो सकता है क्योंकि उसमें बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है यू नो वन माई मिडल चाइल्ड शी हैज सच अ बिग प्रॉब्लम विद मैथ आई डे नॉट टीच हर मैथ इन फोर्थ एंड फिफ्थ ग्रेड दो साल वो होम स्कूलिंग कर रही है मैंने उसको मैथ को टच ही नहीं किया मैंने कहा ये रेडी नहीं है अभी ये भी रेडी नहीं है शी केम इन सिक्स ग्रेड एंड देन देन आई स्टार्ट विद मैथ अगैन एंड शी पिक्ट अप लाइक दिस माशाला तबारा कल उसने फोर्थ फिफ्थ सिक्स सारा मैथ कर लिया दे वॉज अ टाइम इन स्कूलिंग सिस्टम वुड शी हैव एवर गॉट इन दैट टाइम इनफैक्ट क्या होना था फेल एफ 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 सी डी ई देख देख के उसने कहना था ये तो मैं कभी जिंदगी में नहीं कर सकती मुझे नहीं आएगा लेकिन जब उसको टाइम होम स्कूलिंग टाइम देती है टेंशन होती है झूठ नहीं बोलूंगी मैं आप कंपेयर करते हो फिर ये आपका प्रॉब्लम है ये बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है Hmm. बच्चे को पता ही नहीं है कि मेरी माँ कंपेयर करिए मेरा बाप कंपेयर कर रहा है मेरे मेरे पेरेंट का फियर कहाँ से आ रहा है लेकिन हम बोलते क्या तुम्हें क्यों नहीं आता तुम्हें क्यों नहीं आता तुम्हें क्यों नहीं आता सबको आता है तुम्हें क्यों नहीं आता तो बच्चा क्या सुन रहा है मैं स्टूपिड हूँ मैं डम हूँ क्या बैठा बच्चे के अंदर या एन आई आई थिंक सेंचुरी वन यू आर सेंडिंग दैम टू द डे यू कैन सेंड दैम टू स्कूल यू पुट दैम इन द रैट रेस दुनिया की उस रैट रेस में आपने उनको डाल दिया बिकॉज वहाँ पर ही और बच्चे हैं 
क्योंकि सिस्टम ऐसा है कि सिस्टम वो फ्रीडम और स्पेस अलाउ ही नहीं करता तो इट्स बेसिकली कंपेरिजन यू आर ऑल इन वन क्लास बट यू आर नॉट द सेम बट यू हेल्ड टू द सेम हेल्ड अकाउंटेबल टू द सेम स्टैंडर्ड आई यूज टू फील दैट सो आई डिट सम आई वॉज अ पी स्कूल टीचर सो आई यूज टू फील दैट द स्टूडेंट्स दैट आई वॉज टीचिंग दे वर फाइव ईयर ओल्ड सो आई यूज टू फील दैट सम ऑफ दैम वर वेरी ब्राइट लाइक super bright and some of them were like completely on the opposite side like they just couldn't grasp certain things they no matter how much they tried unse nahi hota tha and obviously kids that were smarter they would learn things super fast right so if i'm trying to teach them something some concept telling them how to spell cat <laughs> you know they would just get it like this um but the other students wouldn't and hota usse ye tha ki jo bahut bright hote the they would learn fast and then they would want to move on right but half of the class like some of the students haven't gotten it yet they need more time like they need me to go on about it a bit more spend more time on this but because they would the, the smartest students would have gotten it um they would start creating chaos in the class because they're bored जो उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं कर रही जो उन्हें चैलेंज ही नहीं कर रही तो वो उठ के कुछ और करना शुरू राइट क्रिएटिंग डिस्ट्रप्शन इन द क्लास ऐसा मजे की बात ये हम फिर उनको ये भी इजाजत नहीं देते कि उनके सेंटर्स बनाए उनसे जाओ चले जाओ यार जाओ अब अदर खेल लो नहीं इकट्ठे सब ने इकट्ठे सब ले रहे हैं मतलब मिजरेबल रो ठीक है तो इवन हमारी फैमिली सिस्टम्स में ये सिस्टम है ना मिजरेबल रो बेटा सब इकट्ठे मिजरेबल रो राइट राइट सो अब वो बेचारे वो बेचारे अब तंग हो रहे हैं क्योंकि अब उनकी वजह से जो उनको नहीं समझ आ रही वी हैव टू कीप डूइंग है और और ये जिनको नहीं समझ आ रही आप क्योंकि वो कर रहे हैं तो आप कह रहे हो अच्छा ठीक है नॉन लेट्स मूव ऑन टाइम खत्म अगले पीरियड में तो आपके लेसन प्लान्स होते हैं नेक्स्ट टाइम द लेसन इज न्यू नाउ इट्स डन आपकी असेसमेंट होगी उसे आया नहीं आया आगे चलो एंड में एक एग्जाम होगा राइट नो बडी स्टॉपिंग टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड अंडरस्टूड दैट कॉन्सेप्ट इट डजेंट हैपन राइट तो इट्स अनफेयर टू बोथ द किड्स because you're all being held accountable to the same standard and you're the being, lowest average lowest average and you're being given the same amount of time to learn something if you can't learn in that amount of time too bad exactly it's not fair it's not fair it's yeah. not fair aur isliye na home schooling mein pata hai ek bade maze ki cheez hoti hai um mujhe uska term bhul gaya pata nahi yaar hum na chahte tumhe pata jab aap jab फिफ्थ सिक्स सेवन ग्रेड के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं ठीक है अब फिफ्थ सिक्स सेवन एक ग्रेड के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं अगर बच्चा फिफ्थ ग्रेड का बच्चा अगर सेवन्थ क्लास का मैथ कर सकता है तो आप उसे रोकोगे नहीं और अगर सेवन्थ ग्रेड का बच्चे को फिफ्थ ग्रेड की ग्रामर नहीं आ रही तो आप उसे भी नहीं कुछ कहोगे वो इकट्ठे पढ़ रहे हैं एक दूसरे से सीख पी रहे हैं इसका एक टर्म होता है पीयर लर्निंग भी होती है नहीं कुछ और भी पता नहीं कोई वर्ड होता है आई एम जस्ट टोटली मेरे जहन से निकल गया आई थिंक आई अंडरस्टैंड बट मुझे भी नहीं आता रहा वो वर्ड तो वो ना और मैंने अपने बच्चों के साथ किया मतलब बसाम वॉज इन फिफ्थ ग्रेड रामीन वॉज इन गोइंग इन थर्ड एंड रोमैसा वॉज लाइक इन प्री स्कूल किंडर गार्डन शुरू कर रहे थे बट देर वर सर्टन कॉन्सेप्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल इस्लामिक स्टोरीज और लर्निंग या जस्ट मेकिंग स्टोरीज या ऐसे राइटिंग या समथिंग लाइक दैट उसकी रूट्स और क्रक्स तो एक ही है ना ये क्या फ़र्क पड़ता है कि बच्चा जो है वो कौन से ग्रेड अगर कोई ग्रास्प कर रहा है तो कर लेने दो हिस्ट्री पढ़ रहा है इकट्ठे सारे हिस्ट्री पढ़ लें कि जरूरी है कि नहीं ये चैप्टर ना तुम अब अगले ग्रेड में जाओगे तो ही पढ़ोगे नहीं जो फ्लूड सब्जेक्ट्स हैं मतलब जो लर्निंग लिटरेचर सब्जेक्ट्स हैं लिटरेरी सब्जेक्ट्स हैं इवन लाइक आई सेड मैथ नाउ माय माय यंगेस्ट इज वेरी गुड एट इट माय मिडिल चाइल्ड आई टोल्ड यू शी वाज सो बैड दो साल पढ़ा ही नहीं हमने एंड माई एल्डर वन वो दूसरे बच्चों को मैथ की ट्यूशन दे रहा होता है राइट सो अलहमद लाइक आई इन इन होम स्कूलिंग मुझे इस चीज़ का बहुत मज़ा आता था कि जब अगर कोई चीज़ में उनको इकट्ठे सिखा सकती थी एंड uh, उनके लेवल के मुताबिक उनको इंगेज कर सकती थी दैट दैट वाज रियली फन ओके सो हाउ डिड यू देन मूव टुवर्ड्स लाइफ कोचिंग ये कहाँ से आया क्यों किया गया हाँ 
तो जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत अर्से से यूथ मेंटरिंग कर रही हूँ पर मुझे ना ऐसे लाइफ कोचिंग का ये जो पहली दफ़ा किसी ने मुझे कहा था ना वो मेरी बहन थी अच्छा। हुआ ये था कि कोविड में वन आई मेड माय फेसबुक अकाउंट एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग ऑन इट पहले तो कोई कोई ऑफ कोर्स कोई नॉर्मल सब बंदा एक दिन अपना फेसबुक अकाउंट बनाया और बातें करना उसके ऊपर शुरू कर कौन सुन रहा होता कोई भी नहीं सुन रहा होता एंड वन डे जो लॉक रिसम फ्लू ऑप एंड यानी काफ़ी सारे लोग आ गए एंड देन पीपल स्टार्ट लिसनिंग और तब तक काफ़ी जमा हो चुकी हुई थी चीज़ें जो एंड आई वॉज टॉकिंग एंड आई वॉज नॉट एक्चुअली इवन टॉकिंग अबाउट पेरेंटिंग पेरेंटिंग के बारे में मैंने पता क्या सोचा हुआ था पेरेंटिंग के बारे में मैंने ये सोचा हुआ था आई एम एन इमिग्रेंट और मुझे पता है कि इमिग्रेंट पेरेंट्स को अपने अमेरिकन बच्चों के साथ कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है तो वट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टीच दम अबाउट हाउ टू पेरेंट देर चिल्ड्रन बिकॉज नाउ आई एम सेल्फ स्टडीड एज वेल मैंने बहुत सारी पेरेंटिंग की बुक्स पढ़ ली हुई हैं और मैं उसको दीन के कॉन्सेप्ट के साथ उसको मैश करके तो आई विल आई विल डू दैट फॉर दैम एंड वट हैपन वॉज दी लॉक एंड बट आई वॉज स्पीकिंग इन उर्दू आई वॉज नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश सो वट हैपन दी लॉक रिथम साइड ओके फाइन आप पाकिस्तान जाए मिडल ईस्ट जाए आपको अमेरिका की जरूरत नहीं है यू नो बट अलहमदिल्ला तो लोगों ने ना मुझे अप्रोच करना शुरू कर दिया मदर्स ने कि आप ना हमें कोच कर रहे हैं या आप मेरी मेरी बच्चे का ये प्रॉब्लम सॉल्व करें आप मेरे बच्चे का ये प्रॉब्लम सॉल्व करें शुरू में तो मैंने सोचा कि मैं कर सकती हूँ बट देन आई गॉट रियली बर्ट आउट एंड माई सिस्टर मुझे मेरी सिस्टर ने उस वक्त किरण ने मुझे कहा हाँ इरम तुम कोच कोचिंग कर लो कोचिंग कर लो मैंने कहा यार लोगों की बात सुननी पड़ेगी मुझे तो बोलने का शौक है सुनने का तो है ही नहीं एंड जी वॉज लाइक मैंने कहा मैंने कहा अच्छा जब हम ना मैंने कोचिंग शुरू की अल्लाह अकबर मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में कितने लोग कितनी तकलीफ में फंसे हुए हैं अपने दिमाग में सबसे पहले तो ना आई बिकेम वेरी ग्राउंडेड जो मुझे प्रॉब्लम्स थी ना मेरे दिमाग में कि मतलब मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं मुझे लगा कि कुछ भी नहीं है ज़मीन पर आ जाओ तुम बहुत ब्लेस्ड हो शुक्र मेरा बढ़ गया कंपेरिजन करो अगर जिन लोगों की स्टोरीज देखो ठीक है नॉट ने आई एम नॉट सेंग दैट एवरीबडी वॉज लिविंग अ मिजरेबल लाइफ बट द क्योंकि मैंने खुद वो मिजरी महसूस की हुई है एंड टू बी स्टक इन दैट मिजरी फॉर ट्वेंटी थर्टी ईयर्स ऑफ योर लाइफ इट इज़ नॉट इट इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू बी एट दैट दैट विक्टम माइंड सेट दैट हेल्पलेसनेस दैट दैट क्रेजी थाट्स दैट कीप कमिंग टू यू एंड हाउ यू एंड हाउ यू क्या उसको कहते हैं पोट्रेट और यू रिफ्लेक्टेड बैक और यू यू मैश योर चिल्ड्रन विद एट एंड हाउ मिजरेबल एवरीबडी इज राइट तो इट बर्न माई एनर्जी I started using I I started saying पता है मैंने क्या कहना शुरू कर दिया ऐसे मुझे लोगों से बात ही नहीं करनी मुझे किसी से बात नहीं करनी कोई इंस, किसी इंसान से बात नहीं करनी मुझे एंड एंड देन आई अंडरस्टूड दैट आई एम नॉट प्रोफेशनली रेडी टू कोच बिकॉज आई गेट ट्रिगर्ड एवरी टाइम समबडी डिस्कस अबाउट दर ट्रॉम एंड आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड सो आई वन आई इन्वेस्टेड इन टू लर्निंग कोचिंग एंड देन आई टुक द सर्टिफिकेशन इन कोचिंग देर आर सो मनी टेस्ट यू नीड टू डू पास करना एंड क्योंकि आप दूसरे कोचेज आपको टेस्ट कर रहे होते हैं तो हर दफ़ा फेल हो जाती थी नहीं आप ये सवाल नहीं कर सकते क्योंकि हमें हमें आदत है मशवरा देने की कोच कभी मशवरा नहीं देता हाँ दे जस्ट क्या कहते दे आस्क क्वेश्चन एंड देन दे लीड यू टू दैट सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन बाई योर सेल्फ तो इट वॉज आई लर्न दैट आई लर्न दैट एंड देन वन आई केम बैक टू इट दैन इट वॉज वे मोर इजियर एंड वे मोर इजियर हम थोड़ा सा दैट्स द कोचिंग जर्नी ओके एंड सो वट इज़ योर कोचिंग जनरली रिवॉल्व अराउंड वट यू कोच पीपल फॉर आई कोच वुमेन विद इमोशनल रिजिलियंस I coach them to how to come out of victim mindset. If that's what I see, if that's the pattern that I see in them, not everybody is a victim mindset I mean, person. Everybody has a different, different struggle. Yeah, yeah. and uh, struggles main thi na. Kisi ne mujhe acknowledge nahi kiya, mujhe validate nahi kiya, aur mujhe mujhe mere mere itni saal apni zindagi ke apne bachon ko de diya. Ab bache jo hain, matlab bade ho gaye. Ab main apni zindagi ke saath kya karu? Three things. हाँ चौथी भी मेरी और मेरे हस्बैंड की नहीं बन कर आ रही है या वी आर वेरी डिफरेंट या आई एम टायर्ड ऑफ टेलिंग हिम और एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम या यानी द बिकरिंग हैज इंक्रीज सो मच सो मैरिटल मैरिटल भी होता है बट दैट इज लेस मेजोरिटी इट इज एक्नोलेजमेंट मैरिटेशन एंड ना वट एम आई सपोज टू डू राइट बिकॉज इफ मोस्ट ऑफ दिस वेमेन हैव जस्ट गिवन देर लाइफ टू वर्ड्स all of these people देर फैमिली देर किड्स एंड नाउ दे डोंट नो वट टू डू विद So can you you said that you you address victim mindset in a lot of people can you elaborate on victim mindset what happens in it why do people get stuck in it what is it 
it is um it not necessarily everybody even becomes aware of it but it is this ye jo maza hai na popcorn khane ka bas baat karte jao aur popcorn khate jao aur phir ek banda jo hai wo dusre bande se compare karega tumhe kya tumhe tumhara sirf haath toota mera to sar aur haath aur sara kuch toota hua aur phir you know i'm just giving an example of physical lekin that's how like people dismissing each other and finding pleasure in uh, just continually talking about their problems and not uh, not actually solutions aur agar koi solution bata bhi de to wo na mere fayde ki baat nahi hai iska matlab hai mujhe kaam karna padega apni zaat pe iska matlab hai mujhe is complacency se bahar nikal ke uncomfortable hona padega nobody wants to be uncomfortable we become so we are uncomfortable and then we become so comfortable in that being uncomfortable that we do not see मज़ीद आगे मतलब आप उसको अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो वो आपकी फेमिलियरिटी होती है लाइक योर प्रॉब्लम्स बिकम योर आइडेंटिटी दैट्स व्हाट यू मोस्ट फेमिलियर विद एंड देन स्टेप डूइंग द वर्क टू सॉर्ट ऑफ स्टेप आउट ऑफ इट इट टेक्स सो मच करेज एंड ब्रेवरी एंड आई थिंक स्टेपिंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन दैट यान यू फॉलो टू आई गेस द विक्टम माइंड सेट ट्रैप आई गेस जब ये नहीं करते बिकॉज पता क्या तो पता है सबसे पहला स्टेप क्या होता है सबसे पहला स्टेप होता है इट्स नॉट अ यू प्रॉब्लम इट्स अ मी प्रॉब्लम ओके आई एम द प्रॉब्लम नो बडी वॉन्ट्स टू से आई एम द प्रॉब्लम एंड इफ समी सेज आई एम द प्रॉब्लम ओ अच्छा देखा फिर तो कभी कुछ नहीं होगा बिकॉज आई एम द प्रॉब्लम हाँ तो मैं हूँ ही ना बुरी मैं तो हूँ ही बड़ी मैं तो मैं तो यू नो पीपल यार आई एम द प्रॉब्लम का मतलब ये है कि मेरी जिंदगी में सारे लोग विलन नहीं हैं पहले तो और ये जो कॉग्नेटिव डिस्टॉशंस हैं क्या कैटास्ट्रोफाइजिंग है लेबलिंग है मेंटल फिल्टरिंग है ओवर जनरलाइजेशन है डिसमिसिवनेस है टॉक्सिक पॉजिटिविटी है यार इनको एड्रेस करो इनको ना पहले सीखो ये है फिर उसको अपने अंदर आइडेंटिफाई करो कि मैं ये करती हूँ माएँ क्या कहती हैं अपने अक्सर लड़कियों को माएँ कहती हैं हाँ तुम ये नहीं करती ना देखना अगले घर जाओगे तुम्हें ये प्रॉब्लम होगा अब वो बात उस बच्चे के ना दिमाग में बैठ गई अगले घर जाके उसकी कोई सिचुएशन हो कहती है हाँ मेरी माँ की बदवा मुझे लगी इस वजह से मेरे साथ ये हो रहा है क्योंकि मैंने ये किया था लड़कों के साथ क्या होता है तुम लोग ये ना मत पढ़ो वो मत पढ़ो तुम लोग मतलब कमाओगे क्या खिलाओगे क्या करोगे क्या उनकी बेचारों की खलश ही रह जाती है कि काश हमने कुछ किया होता और फिर वो अपने बेटों के साथ भी मतलब कि उनका एक हम लोगों की पेरेंटिंग बहुत हद तक ना हमारे ये उन उन हमारे चाइल्डहुड की जो एक्सपीरियंसेस है उससे आ रही होती है हमारी अटैचमेंट्स हमारी वॉइटेंस हमारी एंगजाइटी हमारा डिसकनेक्शन डिसनेंस इन सारी चीज़ों से आ रही होती है सो इन कोचिंग दिस इज़ व्हाट आई हेल्प विद आई हेल्प आइडेंटिफाई दैट दिस 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 देन यू नीड टू बी kind and compassionate to your own self i talk about this in my book i yeah. said ki self compassion is number 1 yeah ya khud ko maaf karna sikhoge to kisi ko maaf kar sakoge hum apni zuban mein bahut harsh hain maine na ek apni bachchon ki na purani video dekhi hum na purani matlab itne cute itne janu and and the thing is um meri beti badi khush hai usko na maine khud tiara leke diya hai aur usne na apne sar pe pehna hai एंड फिर मैंने उसे कहा है ओ यूर अ प्रिंसेस और फिर ना उसने जैसे बच्चे शौक से कहते हैं शी इज़ ओनली आई थिंक शी इज़ ओनली लाइक टू एंड हाफ और वो कहती है मामा आई एम अ प्रिंसेस और मैंने पता किसे क्या कहा है और वो रिकॉर्डिंग में है मेरे पास मैंने कहा सेल्फ प्रोक्लेम प्रिंसेस वट वॉज दैट टोन किस चीज़ का गुस्सा था मुझे क्या था मुझे खुद नहीं पता क्या था लेकिन इतने सालों के बाद जब वो वीडियो मेरे सामने से गुजरी एंड आई डन ऑल दिस वर्क ऑन माय सेल्फ मुझे रोना आ गया हाउ डू लाइक वाई छोटा सा दो ढाई साल का बच्चा तुमने उसको सिखाया प्रिंसेस का वर्ड तुमने उसको बोला माय बेटा इज अ प्रिंसेस और जब उसने कहा है कि आई एम अ प्रिंसेस तो मैं कह रही हूँ मैं उसको एक बड़ी मैंने कि मतलब हकीर तरीके से ना डिसमिस किया है हमारे वर्ड्स बहुत गंदे होते हैं यार हमारे वर्ड्स बहुत बहुत तकलीफ दे होते हैं हमें ख़ुद नहीं पता होता हम बुरे नहीं हैं लेकिन वो चीज़ें कैसे सबकॉन्शियसली हमारी बातों में आ जाती हैं हमें नहीं पता चलता मैं तुम्हें तो सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ मेरी ना जो सबसे छोटी वाली है शी इज़ अबेट ओवर ठीक है एंड जो मेरी मिडल वाली है शी इज़ वेरी स्लम मेरा बेटा उससे भी ज़्यादा स्लम है ठीक 
और जो मेरी सबसे छोटी वाली ना आप सारे ना उसको बाकी दोनों से कंपेयर करते रहते हैं तुम एक्सरसाइज करो तुम ये करो एंड आई थिंक शी हैज़ हारमोनल इश्यूज एज वेल एंड शी इज मोर लाइक मी आई हैव ऑलवेज बिन अ बेट बल्कि ठीक तो उसको ना उस दिन किसी ने कह दिया कि मेरी बात सुनो तुम ना अपनी बहन से अपना आपको कंपेयर मत किया करो उसका वेट तो ठीक ठाक है तुम्हें ना एक्सरसाइज करने की जरूरत है अब जो कहने वाला था ना वो सिंसियर मशवरा दे रहा है राइट right? mm-hmm. वो सिंसियर मशवरा दे रहा है कि तुम एक्सरसाइज करो तुम वॉक करो जरूरत है करो ओके फाइन मेरी बेटी ने ना ये बात मुझे नहीं बताई मैं अभी पाकिस्तान आ गई तो उसने कहा कि मामा आपको पता है उन्होंने ऐसे कहा था ऐसे कहा था ऐसे कहा था तो मैंने कहा फिर कितनी हाँ फैक्ट्स हैं मुझे पता है फैक्ट्स हैं मैंने कहा मैंने ये नहीं तुमसे पूछा कि फैक्ट्स हैं मैं ये तुमसे नहीं पूछ रही मेरा बच्चा मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम्हें क्या लगा कितनी मामा आई फेल्ट आई एम अगली आई एम अगली एंड आई एम ट्रैश आई सर आई एम सॉरी यू फेल्ट दैट वे अगेन अगर कोई मुझसे ये पूछा अच्छा तो फिर हम बच्चे को कैसे बताएंगे कि उसको कम खाना चाहिए उसको अपना वजन हेल्दी करना चाहिए यार हमें ही बच्चे को बताना है लेकिन मैंने पहले भी एक दफ़ा ही बात है मैंने कहा घर में अनहेल्दी फूड लेकर कौन आया था उसको बोलो ना कि तुम ट्रैश कर रहे हो मुझे कोई बोले ना बोले मुझे कि तुम ये क्यों खाना लेकर आई हो घर तुमने क्यों अपने बच्चे को कोक से इंट्रोड्यूस करवाया इरम तुमने क्यों अपने बच्चे को बर्गर से इंट्रोड्यूस करवाया इरम क्यों तुमने मैगी नूडल्स खाने शुरू कर दिए खुद भी और अपने बच्चों को भी खिलाने शुरू कर दिए जब तुम्हारा खाना पकाने का नहीं, नहीं दिल कर रहा था आई एम नॉट सिंग वुमेन शुड नॉट टेक अ ब्रेक ऑफकोर्स हंड्रेड परसेंट यू शुड टेक अ ब्रेक लेकिन देर आर हेल्थियर वेज टू इट बट बिकॉज वी आर सेट इन आवर पैटर्न वी डोंट ब्रेक आर पैटर्न आर सेल्फ एंड देन वी वॉन्ट आर चिल्ड्रन टू ब्रेक आर पैटर्न एंड देयर पैटर्न टू मैं तुम्हें अपनी बात बता देती हूँ मैंने कहा रुमेसा बिकॉज आई एम डायबेटिक राइट एंड आई नो शी इज प्री डायबेटिक आई कैन सी ऑल द साइंस इन हर एंड ऐसे रुमेसा तुम्हें और मुझे ना बिल्कुल ग्लूटेन फ्री हो जाना चाहिए ठीक है तो अब उसको कुकिंग का शौक है तो मैंने बताया उसने क्या कहा शी इज थर्टीन आई एम फोर्टी वन सुनो जरा मेरी बात इट्स हिलेरियस कि हम क्या करते हैं अपने बच्चों के साथ मैंने कहा रुमेसा ये तीन चार ना सूप्स की रेसिपीज है मेरा बेटा इतना सूप बना दो तो हम ना सूप खाएंगे वो आज तक वो सूप बना नहीं है एंड आई सर रुमैसा तुमने क्यों नहीं बनाया मैंने तुमसे कहा था एंड रुमैसा इज लाइक एंड देन आई जस्ट रियलाइज शी इज अ थर्टीन ईयर ओल्ड किड हु डज नॉट वॉन्ट टू मेक सूप वट आर यू डूइंग आई थिंक देर सो मैनी रियलाइजेशन जो खुद एज अ पेरेंट बनते हुए हम कर क्या रहे हैं राइट या एंड एंड दैट्स अ थिंग लाइक वी अलॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव क्रिएटेड वे आर एक्सपेक्टिंग आर किड्स टू सॉल्व दैम एब्सोल्यूटली यू हेट इट ऑन द नेल यस हमने क्रिएट किया पर तुम सॉल्व करो ओ माय गॉड सो अनफेयर आई बिलीव दैट सो एंड आई थिंक ये जो है ना व्हेन इट कम्स टू करेक्टिंग बिहेवियर और टीचिंग किड्स जो जहां बात हुई कि उनको बताना है कि एक्सरसाइज करें या वेट लूज करें या जो भी करें कोई भी चीज़ हो सकती है आई रियलाइज कि जब आप करेक्ट ही करते रहते हो ना लाइक या आप बस एडवाइस करते रहो या आप सोल्यूशंस प्रोवाइड करते रहो द प्रॉब्लम विद कंसिस्टेंटली प्रोवाइडिंग सोल्यूशंस इज दैट इट डजेंट एक्चुअली चेंज ब्रिंग चेंज इन साइड द पर्सन सो इट जस्ट कीप्स लाइंग समथिंग इज रॉन्ग विद यस यस दैट्स एग्जैक्टली वट आई वॉज गोना से कि जब वन आई वॉज पोस्ट पार्टम विद माई ऑबियसली आफ्टर माई बेबी Um, that is when I had this realization because इससे पहले अलहमदिल्ला कभी मेरे साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई वेर आई हैड अ लो सेल्फ इस्टीम या मुझे कभी फील हुआ वो इस तरह बहुत ज़्यादा ना तो जब मैं पोस्ट पार्टम हुई तो आई यूज टू फील लाइक आई यूज टू गो इन टू डिप्रेशन समटाइम्स आई वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट एज अ फर्स्ट टाइम अदर कुछ चीज़ें होती हैं एंड That's when you know I used to go to my husband and I used to talk to him about what I was going through, and obviously he was a first-time father as well. He wasn't so he was he was very helpful. He was very sensitive, but he was not fully equipped in how to yeah. deal with the postpartum woman first yes. time. And he was trying his best, but a lot of the times he would consistently provide me with solutions yeah, yeah. to my feelings. Uh-huh, uh-huh. Right? I would go to him with. feelings yeah not with even problems yes. i would go to him with feelings right. and in return i would get solutions right yeah. Yeah. and he was trying really hard and i knew that he's trying with me and for the longest time 
after having that conversation with him i would be like there's nothing wrong he said but why do i not feel good yeah because i was not going for because every time he would tell me the solutions i would feel like he's essentially saying something is wrong with me when i was going because i was already in a state where i felt like something is wrong with me i was going to him to feel like somebody tell me that there is nothing wrong with you so there are no solutions required yes. what you're feeling is natural it's okay it will pass feel it it's okay you're going through something yeah but he was just providing solutions because he was and i think men are like that a woman goes to them with a problem i think it's their instinct to solve that for mm. you and i would just be like why do i feel like crap you know <laughs> and i would feel like okay his solutions make absolute sense but they don't make me feel better and i and the fact was that i was not mentally in a position at that moment to implement those solutions a lot of other mental barriers those feelings had to be addressed yes. that grieving period had to be where i was grieving my own life or trying to figure out huh. motherhood huh. that had to be done yes i was not ready to yet find the solution to how can i feel good again Bilkul. i had to go through a process and that wasn't being addressed so then mm-hmm. i realized okay i just need validation at this point yes. i need to be allowed to feel and the one thing that i don't want is for somebody to make me feel like i need fixing yeah. and when solutions were provided the undertone was always something needs to be fixed yes. in you and the only thing that did was make my self esteem even worse yes. you know and then after multiple conversations with my husband we eventually both understood this right In fact I feel like maybe a lot of times my husband even said this to me right okay you need to like it's fine what you're going through yeah. it's fine what you're going through right. but I think us waqt aap kaise so na nahi chahiye aapko yeah because yeah. you know what well, it wasn't until I came on to this conclusion myself that it's fine that I'm going through yeah. this because even if he said it to me na even if he wasn't providing the solutions if he would say it to me that it's fine that you're going through this it's fine that you know ab you is phase mein ho apne aap ko space to apne aap ke sath compassion practice karo i couldn't do it i had to find that sympathy and that forgiveness and that love for myself myself was yes. when i could reach to this conclusion bilkul sahi kaha yeah and bilkul. i was consistently trying to find that support that emotional support that thing from my husband yeah yeah because i was going through it right right yeah create karna padta and again. i think i put him through you know this situation where he was like acha main ye bhi karu to isse bhi you know this is <laughs> also karu to kya karu or this is also not helping you know yeah uh because it needed to come from me yeah 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 yeah, yeah absolutely right yeah but i think you know you need that somebody to at least listen to ha huh. um huh. all of this yeah, i think you it's important that you don't at least feel alone ha huh. क्योंकि हम घबरा जाते हैं लोनलीनेस का जो आइडिया है ना वो किल कर देता है हमें हमारी फितरा में नहीं है लोनली रहना हमारी फितरा इंसान की ये देखो अल्लाह सुबह वाली जो आदम सलाम को बनाया राइट एंड ही वॉज स्टिल लोनली ही वॉज इन जन स्टिल लोनली हवा ने हवा को अल्लाह ने क्रिएट किया गया ओके फाइन यू नो वर्ड वेन टू बी बी विद समू ओके सो one of the things that you also address um i think in your coaching is um codependency right mm-hmm. what is codependency why does it happen what is that about codependency usually happens when we feel we are not enough or we feel that we need to fix some as a codependency ke bare mein jab maine research ki na to halanki again wahi baat hai ki aap apne din ko jab aap properly nahi samajh rahe hote ya हर चीज़ को ना या आप ओवर सिंप्लीफाई कर देते हो या बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हो दिन में को डिपेंडेंसी निकलने के लिए हम लोग कहते हैं कि अल्लाह पे भरोसा करो अल्लाह पे तवक्ल करो लोगों से तवक्ल मत करो लोगों पे लोगों पे इतनी उम्मीद ना लगाओ लोगों के साथ इतना अटैच ना हो बिल्कुल ठीक बात है ये बट ये जिस तरह से की जाती है ना ये जिस तरह से इसको कन्वे किया जाता है ये बड़ा मुश्किल हो जाता है मतलब देखो ना कोई मुझसे आके क्या है कि मैं मैं किसी के पास गई हूँ और मैंने कहा कि यार मैं ना मेरा दिल टूटा हुआ है और मेरा मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ इतना बुरा किया और मैं हमारी इतने सालों की दोस्ती थी और तो आगे से अगला बंदा जो है वो मुझे कह रहा है तुम ऐसा करो तुम ना छोड़ दो कोई बातें गम नहीं करो इट्स ओके 
اور آگے چلو آگے چلو لائف میں اور بہت لوگ آئیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب وہ بندہ ناٹ نیسری کوئی غلط بات کر رہا ہے میرے ساتھ لیکن دا تھنگ از دیٹ از ناٹ وٹ آئی وانٹ ٹو ہیئر نمبر ون نمبر ٹو اگین وہی والی تمہاری بات اکنالجمنٹ والیڈیشن چاہیے بٹ آلسو ایف آئی ڈو ناٹ نو اے ڈیفینیشن آف سم تھنگ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ایز ویل کو ڈیپینڈنسی جب میں نے پڑھی تو مجھے رائٹر کا نام بھول گیا ہوا ہے she basically she said that this term was coined in 19 but i think 60s or 70s in the western aur uska matlab aur wo un logon ke liye define hui thi jo jinko alcohol ki addiction thi acha theek hai un logon ke liye define hui thi jinko alcohol ki addiction thi ki alcoholics jo hain ان کا جو خیال کرتے ہیں وہ کو ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں الکوہلکس اپنی الکوہل پہ کو ڈپینڈنٹ ہے رائٹ اور لیکن جو ان کے رشتہ دار ان کا خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ الکوہل نہ پئیں اور وہ اس اس اسپائرل میں نہ جائیں وہ اس بات پہ کو ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو سیو کرنا ہے ہاں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو سیو کرنا ہے ہم بوتلیں گھر سے چھپا دیں گے ہم کہیں ان کو اکیلے جانے نہیں دیں گے ہم ان کے ساتھ گروسری شاپنگ کریں گے ہر وقت ان کا خیال رکھنا اب ایک اڈلٹ کا آپ کتنا خیال رکھ سکتے ہو لائک اٹ واز اٹ واز دیٹ سوری دیٹ واز کریٹیڈ اسپیشلی فار وائبز آف الکوہلک مین اوکے اوکے تو اب اگر اس کو ہم اس ٹرم میں لیں گے لاٹ آف مدرز آر کو ڈپینڈنٹ اپان دیئر چلڈرن ٹیکنگ کیئر آف دیئر چلڈرن مگر اگر میں یہ اس کا خیال نہیں رکھوں گی تو پھر میرا مقصد کیا ہے رائٹ میرا مقصد کیا ہے پھر اینڈ ویری ویری کامن تھیم ہسبینڈ اینڈ وائف کی نہیں بن کر آ رہی یا ان کی اموشنل اٹیچمنٹ یا کنیکشن نہیں ہے یا سیٹسفیکشن آف دیٹ لیول نہیں ہے ان کا ایک دوسرے سے رائٹ چاہے وہ ان کی فزیکل انٹمیسی ہے چاہے وہ ان کی اموشنل انٹمیسی ہے سو وٹ ڈز دا وومن ڈو دا وومن پٹس ہر ایکسٹریم فوکس آن دا چائلڈ اور پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو مینج کرنا شروع کر دیتی ہے وہ چیچی بھی چیچی ہے اینڈ پھر وہ کہتی ہے میرے علاوہ تمہارے میرے تمہارے علاوہ میری زندگی میں اور ہے کیا دا پرابلم دیٹ از کو ڈیپینڈنسی تمہاری زندگی میں اس کے علاوہ بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے دا ویری ٹپیکل ساس بہو پرابلم سو مچ کو ڈیپینڈنسی آن دا سن بیکاز دا فادر از ناٹ اویلیبل اینڈ دا سن اب وہ جو سن میں تو کہتی ہوں یار کیوں شادیاں کراتے ہیں خدا کے واسطے جتنے پیسے شادیوں میں خرچ کرنے اور بعد میں اس کی بھی شادی برباد کرنی اور اپنی زندگی بھی اور بدوائیں بھی لینی ہے اپنی بہو کی تم نہ تھریپی میں چلی جاؤ تھینک یو ویری مچ دیٹ از سو ٹرو اینڈ اینڈ اٹس دا دا مسنگ ہسبینڈ دیٹ لیڈس ٹو کو ڈیپینڈنسی آن یور چلڈرن اینڈ یور سنز اینڈ اپسیشن ود دیم اینڈ آئی تھنک اٹس It's that, you know, when, when, when women make motherhood their entire identity and their children their entire identity and the micromanagement of their lives and then when they grow up... They don't need you. Yeah. And it's very hurtful. It's very hurtful. And, and, and I feel like they're also sugarcoating that thing for themselves as they're being the best mothers out. They're not realizing the issue at the core of it. Huh. which could which is you know a lot of problems that are a lot of their own unhealed wounds but they're sugar coating it it's okay we're uh being basically really great mothers and it also stems from our childhood they go ladkiyon ke saath stigma ye be a good girl ye west mein east mein dono barabar hai ha theek hai ladkiyon ke saath stigma ye be a good girl اب گڈ کی ڈیفینیشن گڈ کے پیرامیٹرس کیا ہیں گڈ میں آپ نے باؤنڈری بھی نہیں بنانی گڈ میں آپ نے کسی قسم کا کیا کہتے ہیں کبھی کسی کو نو بھی نہیں کہنا آپ نے کارپٹ بھی بن جانا ہے پھر آپ نے کہنا کہ میں وکٹم بھی ہوں پھر اینڈ لائک وٹ از گڈ ڈیفائن گڈ وہ صبر کرنا سیکھو وٹ از صبر صبر از کاگنیٹو فلیکسیبلٹی آف ایکچولی اسٹاپنگ پوزنگ تھنکنگ دس از ناٹ سروگ می وٹ از گوئنگ ٹو سرو می اینڈ دین چینج دیٹ از صبر صبر یہ نہیں ہے کہ آپ ذاتی ظلم برداشت کر رہے ہو خاموشی سے اور پھر آگے سے اسمائل کر رہے ہو دیٹ از ناٹ صبر دیٹ از بیسیکلی جسٹ گوئنگ تھرو ڈس ریگولیٹڈ نروس سسٹم اگر آپ چیخ چلا کے واپس جواب دے رہے ہو تو یو آر ان اے فائٹ فلائٹ موڈ اگر آپ نم ہو گئے ہو تو یو آر ان اے فون موڈ اور اگر آپ بس یوں بلینک کر کے سن رہے ہو کہ بس ابھی گزر جائے بول جائے سارا کچھ اور بس یو نو وٹ دین یو آر ان اے فریز موڈ ایف یو آر ان ایبل ٹو ریسپونڈ رائٹ تو دوز آر ناٹ صبر موڈس دوز آر ناٹ صبر موڈ صبر موڈس آر لائک یو نو وٹ دس از ناٹ دس از ناٹ ہیپننگ ان مائی فیور 
वट नीड्स टू बी डन कॉन्फ्लिक्ट करो लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के टूल्स क्रिएट करो कॉन्फ्लिक्स के टूल्स को अपनाओ उनको डिवेलप करो और फिर वो डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन करो दैट इज सबर दैट इज कॉग्नेटिव फ्लेक्सीबिलिटी दैट इज हाउ यू ब्रेक अवे फ्रॉम योर को डिपेंडेंसी ऑन द रिलेशनशिप्स आर अराउंड यू अगेन द कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम इस्लाम द कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम दीन कि अल्लाह के अलावा किसी पर डिपेंड नहीं करो लेकिन एक्नॉलेज करो वैलिडेट करो कि मैं किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहती लेकिन हमें अल्लाह ने फिर बनाया रिश्तों में है हमारी पूछ ये नहीं होनी सिर्फ कि नमाजें कितनी पढ़ी पहला सवाल तो यही होगा नमाजें कितनी पढ़ी कि नमाज पी पढ़ी कि नहीं लेकिन उसके बाद ये भी होगा कि सलूक क्या था किसी के साथ मुझे एक चीज़ जो है वो अब थोड़ा सा ज़्यादा समझ आती है वो ये कि ना मैं हमेशा सोचती थी कि मजलूम ालम कैसे बन जाता है हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट यही औरत इसने अपनी सारी जवानी कहा कि मेरी सास ने ये किया और मेरे शोर ने ये किया एंड वेन शी कम्स इन दैट मोड शी इज डूइंग समटाइम्स इवन वर्स एंड शी हैज़ नो नो रिकगनीशन ऑफ इट एब्सोल्यूट ब्लाइंडनेस ऑलमोस्ट टू द एक्सटेंट दैट दे बिकम नॉर्सिस लाइक वट्स हैपनिंग अगेन यू यू वेन यू स्टे इन दैट विक्टम माइंड सेट फॉर सो लॉन्ग when you think that you have the right because now you've been through the grunt of it brunt of it not grunt when you've been through the brunt of it hum pe to guzri thi to aap pe guzri thi to change kare na 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 guzare kisi aur ko aap uske upar mazid aur matlab ke tel dal rahe hain jaldi pe kya kar kya rahe ho i think it's also because um uh survival ke liye na jab aapke sath zulm zyadati ho rahi hai um aapke rights aapko nahi dene ja rahe injustice ho raha hai तो आप अपनी सैनिटी के लिए बिकॉज आई हैव नोन समन समबडी हु डिड समथिंग लाइक दिस एंड व्हाट आई नोटिस और रियलाइज दैट जस्ट टू मेक हर सेल्फ फील ओके और प्रोटेक्ट हर फीलिंग्स इन सेफ शी नॉर्मलाइज दोज थिंग्स कि ऐसे तो होता है ऐसे तो करना होता है एंड देन इयर्स ऑफ दैट नॉर्मलाइजेशन इयर्स ऑफ टेलिंग योर सेल्फ दैट इट्स फाइन इट्स फाइन वही सबर ठीक है and then you eventually become that because in your head you normalize that behavior Everything, this is yeah. how it goes so mm-hmm. you don't even you you might not even be thinking ke maine ye zulm saha hai to ab meri baari hai mm-hmm. you normalized it kyunki aapne apne itne saal zindagi guzarne the kisi tarah to guzarne the na koi to coping mechanism tha na to wo coping mechanism kya tha theek ho raha hai mere sath theek ho yahi hota hai aise hi hota hai aise hi hona chahiye to jab aapne believe kar liya aur ye aapne apne liye laws bana liye aur rules bana liye ki this is how it should be then when you come in that position that's what you're going to do because you believe now aise hi hota hai and you don't even realize you've become what you abhor yes yes because you're now holding the same flag kyunki otherwise aap to pagal ho jate you know yeah again you are absolutely you rationalize right rationalize it for yourself you, you, normalize you, it for yourself yeah usse fayda kisko nahi hota kisi ko fayda nahi hota and again wahi baat hai na um kuch log pehle madad le lete hain coaching counseling therapy ya khud apne aap ko coach kar lete hain kyunki hum na har bande ko na ek 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 aati hai ek ek soch aati hai ki i want to break the cycle hmm, for sure hmm and if i was not able to break this cycle then i don't want to extend this cycle tum bilkul sahi keh rahe ho aur ye yahi sach hai jo tumne baat ki hai na khota hai yahi hota hai lekin phir wo anomalies bhi hain wo log bhi hain jo break karte hain is cheez ko so many people do it aur ab to bahut zyada um and i think on i and i think bahut sare aise log apni taraf se bahut zyada kuch karte bhi hain so they think that like um so obviously there will be some level of um this for example agar aap saas bahu relationships mein ye baat kare to bahut sari jo saas saas ki kabhi bahu thi uske sath ye bahut zyada hua hota hai and then when she becomes that saas so there's a billion things that her saas did with her that she's not doing with her daughter yeah, yeah. right and when she doesn't do them she takes even more pride uh-huh. uh, in the fact that ki wo jo thoda bahut kar rahi hai na ab ye to usko bardasht karna chahiye karna chahiye kyunki main wo sab isko to pata hi nahi hai ki hota kya hai main to kuch bhi nahi karta hai do you see it's like not a justification but yes that's the justification they get it's not right but i'm yeah. just talking about what's in their head right uh-huh. because they're creating that comparison with the hell that they've been through 
and 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 pata kya mujhe main main ye puchti hu sawal but it's not about that it's about the times you are in right now what like it's 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 so complicated but, but isko yeah. main arrogance leti hu humne main kehti hu yaar tumne kaise judge kar liya ki tum uh, tum ye de sakti ho hal kisi ko ha exactly yeah kaise tumne judge kiya matlab yani ki humne insaan ka maiyar khud hi bana liya na main isko itna tang to kar hi sakti hu वैसे वो लग बात है कुछ लोग वैसे ही तंग होते हैं तो उनको छेड़ो भी ना तो ऐसे तंग होते हैं लेकिन या या बिकॉज दे हैव दीज जस्टिफिकेशन बिकॉज पीपल डोंट हैव द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने टू 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 पॉज एंड रियली रिफ्लेक्ट के हो क्या रहा है वो माइंडफुलनेस ही नहीं एग्जिस्ट करती कि कॉन्शियसली हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली वो बस लाइफ गुजार रहे हैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस रिएक्शन एक्सपीरियंस रिएक्शन ट्रामा रिएक्शन लाइक वो बस एक मैप बिल्ड हुए जा रहा है उनके सबकॉन्शियस में और वो बस वो एक रिएक्शन चेन रिएक्शन चल रहा है राइट उस रिएक्शन में कोई एक पॉज नहीं आ रहा और वो सोच नहीं आ रही है मैं एक हर एक्सपीरियंस से एक रिएक्शन क्रिएट बस कर रही हूँ हाँ उसके बीच में मैं सोच नहीं रही Yeah. उस एक्सपीरियंस के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही रिएक्ट कर रही रिएक्ट कर रहा ऑल्यूटली अगर वो दो मिनट रिफ्लेक्ट कर लें तो हाँ लाइक आई सेट बहुत सारे लोग बहुत सारे चेंज ब्रेक करते हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही ब्रेक होती, होती है बिकॉज दैट रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट जस्ट बिकॉज समथिंग हैज बिन हैपनिंग और हैपन्स टू अ लॉट ऑफ पीपल doesn't mean it's okay वही होता है ना हमने भी तो बड़े बच्चे पैदा किए हैं सभी करते हैं सभी होता है सब लोगों को काम सब लोगों को ये सब सभी करना ना होता है बट दैट डजन मीन कि अगर एक चीज़ होती चली आ रही है या हो रही है तो ये होती ही रहनी है और वो ठीक है नहीं बिल्कुल भी जरूरी तो नहीं है somebody has to call it out yes yes <laughs> basically yes. Be, uh, and the ones who call it out are the villains initially लेकिन बाद में जब समझ आती है तो तनी और नहीं ठीक ही था It takes so much courage to be that villain, na. Especially in childhood, when you've been fed and told that you have to be a good girl. Yes. So speaking up is equivalent to being But disobedient. But amazing yeah. and disobedience, yeah. So there's a lot of shame attached to even speaking up uh, for yeah. what's right. Yeah. yeah. Because it makes other people uncomfortable. Huh? You cannot. Uh, uh, you cannot make other people uncomfortable. Yeah. You shouldn't. You shouldn't. You're not allowed. Yeah, yeah, yeah. This is why I get so upset. Why? Conflicts. Why get upset? Half of the time, the women have this problem. I cannot say this to my husband. I say, "What will happen? A fight will happen. Then what will happen? Mood will be bad. Then what will happen? Angry will happen. Then what will happen? Our wedding will be bad. I say, "It's going to be good. It's going to be good." <laughs> you have to go to the root of the problem baat tarike se karo tahammul se karo lekin baat karne se daro mat seekho you know when abhi shayad hum baat nahi karni chahiye abhi aapko gussa aa gaya hum isko baad mein address karenge you know mm-hmm. let's address this when we both calm down and ask ourselves why when or ask yourself why does this trigger you every single time mm-hmm. one of the things um जो मेरे जो मेरे एक्सपीरियंस में है कि जब मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है एक बंदा जो है ना जब वो ये कहना शुरू कर देता है ना तुम ऐसी हो तुम वैसे हो तुम ये तुम वो जब आप कैरेक्टर सासनेशन पर आना शुरू होते हैं ना देन स्टॉप देन टेल लिसन ये ना कैरेक्टर सासनेशन अलाउड नहीं है इफ़ वी कैन नॉट हैव अ डायलॉग विदाउट पुटिंग ईच अदर डाउन देन देन वी नीड टू एड्रेस दिस पुटिंग ईच अदर डाउन ये जो ये जो एक दूसरे के लिए इतना पुटिंग डाउन वाला एटीट्यूड है ये आ क्यों रहा है वाई इज वाई आर वी बींग डिसरिस्पेक्टफुल टू वर्ड्स ईच अदर एंड यूजली द कोर ऑफ द प्रॉब्लम इज के दोनों को ये लगता है कि हमें डिसमिस किया गया है या हम हमें सुना नहीं गया है या हमें लाइट लिया गया है या हमें मतलब कि समझा नहीं जाता कुछ हमें इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है तो यूजली ये बातें होती हैं मैंने भी रिसेंटली यानी कि मैरिज के ऊपर वो वर्कशॉप्स की थी तो उसमें एक चीज़ जो स्टडी में आई थी वो ये थी कि 60% ऑफ द टाइम मैरिज में कॉन्फ्लिक्स कभी रिजॉल्व नहीं होती ये हेल्दी मैरिजेस हैं हेल्दी मैरिजेस हैं ये 60% ऑफ सर्टेन थिंग्स विल नेवर गेट रिजॉल्व इन योर मैरिड लाइफ मेरी बात सुनो इस इसको मैं अगर एग्जाम्पल में दूँ शोहर बहुत अच्छा है बीवी बहुत अच्छी है दोनों ही आपस में बनकर आती हैं माँ या बाप दोनों में से किसी एक का नहीं अच्छा ठीक है और वो उस शादी को अफेक्ट कर रहा है पेरेंट तो चेंज नहीं करोगे ना यार 
اور نہ پیرنٹ کو کسی اسکول بھیجو گے تربیت کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہو ایک دوسرے کو اکنالج کر سکتے ہو ایک دوسرے کو ویلیڈیٹ کر سکتے ہو اور کبھی جو دونوں میں سے ایک کا جس کا بھی پیرنٹ ہے وہ اپنی پیرنٹ کی تھوڑی سی سائڈ لے گا لے گا کیونکہ ہم بلٹ ہیں ایسے ہمیں پتہ بھی ہو کہ ہمارا پیرنٹ غلط ہے ہم سننا نہیں چاہتے ہیں چاہیے ہم خود اگر کہنا چاہیں خود ایڈریس کریں تو وہ ایک سپریٹ ایشو ہے سامنے والا ایڈریس کرے تو ہم کہتے ہیں ہیلو باؤنڈری 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 بٹ ایز لانگ ایز دیٹ پیرنٹ از اے لائف ول دیٹ ایشو ایور سیٹل نو بٹ اٹ کین ایسکلیٹ اور ڈی ایسکلیٹ یہ اب کپل کا کام ہے آپس میں کرنے کا ذمہ داری لو اونس لو ایکسیپٹ کرو اکنالج کرو ایک دوسرے کو کہو کہ ٹھیک ہے یو نو وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے سیف اسپیس فار یو ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن ہر وقت بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اس چیز سے نہیں گھبراؤ کہ کانفلکٹس ہوں گے اینڈ لائک یو کین ہیو دوز آرگیومنٹس یو کین ہیو دوز ڈسکشنز یو کین ہیو دوز کانفلکٹس اینڈ آئی تھنک دے آر ہیلدی اینڈ یو کین یو کین سی یو نو وٹ نہیں گیو اسپیس گیو اسپیس میں میں نہیں جانا مجھے نہیں ملنا مجھے ہر چیز میں مت گھسیٹ کے لے کے جاؤ ہاں تو دے دو اسپیس اپنے اسپاؤس کو کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ یار جب گھسیٹ کے لے کے جائیں گے موڈ پہلے خراب ہے جانے سے پہلے لڑائی ہے ڈیٹ ہی کیوں سیٹ کی بلائی کیوں آنے کے لیے ملنا ہی کیوں ہے وہاں سے لڑائی شروع ہوئی اس دن بھی لڑائی ہوئی واپس آ کے بھی لڑائی ہوئی لڑائی سارے لوگ اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں آپ ہی لڑ لڑ کے پاگل ہو گیا بیسکلی اٹس لائک ایکسپیکٹیشن والی بات آ جاتی ہے کہ یو کان لائک ہولڈ یور اسپاؤز اکاؤنٹیبل آل دا ٹائم فار سو مینی ایکسپیکٹیشن اور اور ایکسپیکٹ کہ وہ آپ کی ہر ایکسپیکٹیشن کو پورا کریں گے لائک آئی جسٹ فیل ایکسپیکٹیشن مینجمنٹ از سچ این امپورٹنٹ پارٹ آف یور ریلیشن شپ وی یو ہیو ٹو لائک انڈرسٹینڈ دیٹ یور اسپاؤز کین ناٹ بی پرفیکٹ لائک یو نو دس سو مچ دے کین ڈو اینڈ دز اونلی سو مچ یو کین ڈو اینڈ یو کانٹ ہولڈ ایچ ادر اکاؤنٹیبل فار ایوری ٹائنی ایکسپیکٹیشن اینڈ ایکسپیکٹ دیم ٹو بی پرفیکٹ ان every area jo aap unse chahte ho right how much can a person give of themselves to you to you hmm. bilkul sahi baat because Mashallah. you have an image uh of you know how it should be yeah and we again codependency expectation they they are not created to make you happy mm-hmm. i am not created to make my husband happy all the time i am created to be a source of coolness for him and he to be a source of coolness for me kabhi kabhi aankh pe infection ho jata hai koi baat nahi yeah that's true that's true okay so you wrote a book what was that about again alhamdulillah the book was no one taught me this a transformational guide for parents to lead a blissful life and in that because now i'm a life coach maine mental health ko کاگنیٹو ڈسٹورشنس کو ایڈریس کیا اور پھر اس کے بعد اس میں کوچنگ ٹیکنیکس دی ہیں آپ اپنے اور میں نے کہا کہ دا ٹو کیز دیٹ اوپن اینی ریلیشن شپ آپ آر اکنالجمنٹ اینڈ ویلیڈیشن اور وہ ہوتی کیسے اور وہ بولتے کیا ہیں اور وہ کیسے آپ کو کرنا چاہیے وہاں سے میں نے بات شروع کی اور پھر اکارڈنگ ٹو آئی بیسکلی ٹاک اباؤٹ سکس سیز آئی ٹاک اباؤٹ کمپیشن ود تخوا دین آئی ٹاک اباؤٹ کمیونیکیشن آئی ٹاک اباؤٹ کولابوریشن آئی ٹاک اباؤٹ کنیکشن آئی ٹاک اباؤٹ being curious being curious about your child and then i talk about consistency consistency ki aapko na ek skill hai ye ek ek cheez hai isme aap apne aap ko groom karte raho aur chhod nahi sakte ho aap isko you cannot become inconsistent just because things are working for you then you are not going to check up on your spouse or on your child because now you you have trained them a certain way تو آئی ہیلپ ود دا کوچنگ اور اس میں میں نے آف کورس اپنی ریئل لائف میں جو میری کوچنگ کی میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں ان کے ساتھ جو میرا ڈائلاگ تھا یا ان کا پرابلم کس طرح سے کوچ کیا اس کو ڈسکس کیا ہوا اچھا اوکے دیٹس انٹرسٹنگ آئی تھنک سپٹمبر <laughs> No one taught me this. No one taught me this. And because no one teaches us these things. Hmm. Yeah? Is tarah se, ye jo sari humne baatein ki hain, who teach karta hai? 
سیلف ریلائزیشن ہوتی ہیں اور پھر آپ ویسے سیکھنا جاؤ تو سیکھتے ہیں لائک آئی ہیو اے پیرنٹنگ ورک شاپ جسٹ بفور کمنگ اوور ہیئر اینڈ ون آف دا پیرنٹس شی سیڈ آپ کو پتہ ہے آئی ٹول مائی ہسبینڈ کہ میں پیرنٹنگ ورک شاپ پہ جا رہی ہوں تو انہوں نے کہا قرآن کی کلاس میں چلی جاؤ پیرنٹنگ ورک شاپ پہ تم نے کیا کرنا جا کے اینڈ آئی واز لائک اینڈ شی واز لائک کہ میں نے ان کو کہا کہ میں مجھے پتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ پیرنٹ کیسے کرتا ہے لیکن شاید مجھے نہیں پتا ہے کہ کیسے کرتا ہے مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے سو آئی نیڈ ٹو گو Interesting. <laughs> okay, so Iram, was there anything else you were hoping to talk about over here? No, mashallah, I think I am full. <laughs> like my heart is full. Yeah. But these were the things. Uh, and thank you for, for your insights and your conversations. You know, I had a lot of fun. You can also hear it. Mashallah, and uh, it like everything like came together. Our thoughts and what our experiences were. And the thing is, I want to tell people, I want to tell women, I want to tell men, کہ نہ شرم نہیں کھاؤ کسی کوچ کو ہائر کرنے میں یا کسی تھراپسٹ کے پاس جانے میں اور رائٹ آف مت کر دو کسی ایک کوچ کے پاس کی ہو یا کسی ایک تھراپسٹ کے پاس کی ہو تو بس رائٹ آف کر دیا نہیں چلانا یہ چل ہی نہیں سکتا دس از آف فارمنگ کیونکہ میں بار بار ہر جگہ پہ میں یہ بات کر رہی ہوں کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو کوئی تکلیف ہوتی ہے جسمانی وہ ڈاکٹر ایک دوائی دیتا ہے ٹھیک ہے تو وہ دوائی جب کام نہیں آتی تو واپس جاتے ہو نا ڈاکٹر کے پاس کہتے ہو نا کہ دوائی کام نہیں آئی دوائی چینج کرو پھر اگر وہ ڈاکٹر ڈسمس ہو تو پھر ڈاکٹر بھی چینج کر لیتے ہو رائٹ مینٹل ہیلتھ اور کوچنگ بھی ایسے ہی ہے ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس گیا ہے تو اس کو آپ کی ساری بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے مطلب کہ آپ کے ساتھ ورک کرنا شروع کر دیا سم ٹائمس پیپل ڈونٹ میش ود ایچ ادر سم ٹائمس پرسنالٹیز ڈونٹ میش ود آئی ایم اے ویری سینگوئن پرسن آئی ٹاک لاؤڈ آئی ایم این ایکسٹرو ورڈ آئی کنیکٹ ود پیپل آئی آئی لائک ٹو ٹاک لائک اچی بچی ڈیٹیلس بٹ اف میرے سامنے اگر تم نہیں ہو اگر تمہاری طرح بہت کلوزڈ آف پرسن بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر تم میری تھراپسٹ ہو اور تم بہت کلوز ڈراف ہو اور تم اسمائل بھی کم کرتی ہو قسم سے میں تمہارے پاس دوسری دفعہ نہیں آؤں گی میں کہوں گی میری تو وائی بھی نہیں میچ ہوئی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا اینڈ تھراپسٹ سے اینڈ پیپل کم بائی وہ تو بس لکھتی جا رہی تھیں وہ تو بس ہاں سر ہلائے جا رہے تھے وہ تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے تھے اینڈ اینڈ دیٹ مین دیٹ تھراپی از ناٹ گوئنگ ٹو ورک دیٹ مینس دیٹ تھراپسٹ از ناٹ for you. Being with you yeah yeah mm-hmm. and 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 so you need to change that please don't write them off and and honestly meri khud meri coach thi theek hai she coached me and uh, after i was coached a lot of my mental blocks opened mm-hmm. and because of that today i'm able to to say and do and write and whatever جب میں اپنی کوچ کے پاس گئی تھی نا تب میں نے میرے بیچلرز میں ایک تھیسس تھا جو مجھے کرنا تھا وہ مجھے کرنا نہیں آ رہا تھا دو سال تک میں اس میں اسٹک ہو گئی تھی اینڈ ونس آئی وینٹ ود کوچنگ ود ہر آئی ہیڈ این ادر کوچ ہو ہیلپ می ڈو مائی تھیسز کہ کمپلیٹیڈ دیٹ اور اس کوچ نے جب اس نے دیکھا نا کہ میں نے اپنی بک ریلیز کی ہے امیزون پہ تو انہوں نے کہا کہاں تم سے ایک تھیسز نہیں لکھا جا رہا تھا کہاں تم نے کتاب لکھ چھوڑی تو میں نے کہا ہاں کوچ یو ہیلپ می یو ہیلپ می گیٹ اوور مائی لمٹنگ بلیف تھینک یو میری فرینڈز میری ماں میرا ہسبینڈ عامر مجھے اکثر کہتے ہوتے ہیں یہ تو میں تمہیں کب سے سمجھا رہا تھا یہ تم نے سنی نہیں ہے وہ کسی اور کو پیسے دے کے تم نے بات سمجھ لی ہے پر میری بات نہیں تم نے سمجھ نہیں تھی اٹ از ناٹ کہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اٹ از جسٹ دیٹ سم ٹائمس آؤٹ بیکاز یو نو وٹ وی ہم اپنے پیاروں کو اپنے ریلیشن شپس کو اتنے قریب سے دیکھتے ہیں نا کہ ہم نا ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کی اگلینس بھی دیکھ چکے ہوتے ہیں اور ان کی گڈنس بھی دیکھ چکے ہوتے ہیں اور ان کو نا بڑا وہ گھر کی مرغی دال برابر اینڈ آلسو آئی تھنک دیز لیک آف آبجیکٹیوٹی دے ان کی طرف سے بھی آپ کی طرف سے بھی اگر آپ ان سے ایکسپریس بھی کرو گے تو اس میں وہ آبجیکٹیو نہیں ہوگا لاٹ آف بیگیج آپ کے اپنے ریلیشن شپ میں ہوگا تو آپ چیز کو کبھی بھی اس کلیئرٹی اور آبجیکٹیوٹی کے ساتھ بول ہی نہیں سکتے آپ دس دفعہ اس کے ایموشنس کے بارے میں سوچ رہے ہو اس کو یہ بات کیسے افیکٹ کرے گی یا اس سے آپ لوگوں کی کون سی ہسٹری ٹریگر ہو جائے گی چاہے وہ اس کے بارے میں ہو نہ ہو ایبسولیوٹلی رائٹ تو پتا ہم فنی ایک انسیڈنٹ کے ساتھ اس کو راپ اپ کرتے ہیں کوچنگ کی بات ہو رہی ہے نا بالکل سائک اوکے انڈرسٹوڈ تم یہ سوچو ایک دفعہ نا ہم اپنی بچوں کو اس پہ لے کے گئی زپ لائننگ وہ تھا ٹھیک ہے اس پہ وہ ہوتے ہیں نا آبسٹیکلس ہوتے ہیں یہ یہ جو چھوٹی والی ہے نا میری رومائشہ یہ نا اسٹاک ہو گئی یہ اسٹاک ہو گئی اور اس کو لگا کہ اس کو نا تھوڑا سا لیپ کر کے آگے جانا تھا اس کو لگا اب وہ ساری انہوں نے باندھے ہوتا ہے گیئر باندھا ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے وہ بچوں کا آبسٹیکل زپ لائننگ تھا وہ بڑوں کا بھی نہیں تھا اینڈ دس از جسٹ ٹو ایئرز اگو ٹھیک 
और मैं ना पीछे हूँ और वो सबसे आगे और उसके पीछे काफ़ी सारे लोग खड़े हैं ठीक और मैं उसे कह रही हूँ रुमैसा जाओ रुमैसा बिस्मिल्लाह करो रुमैसा तुम तुम गिरोगी नहीं मैं उसे बार बार कह रही हूँ रुमैसा आप गिरोगे नहीं आप प्लीज़ जाओ आप जाओ बिस्मिल्ला करो ला ला आप आयतल कुर्सी पढ़ लो कुछ नहीं होगा तुम्हें उससे मेरी बात नहीं सुनी यार वो बच्ची पंद्रह मिनट उस जगह पर स्टक रही तो पता क्या हुआ फाइनली नीचे से वो जो बंदा जो ऑब्स्टिकल कोर्स वाले लोग होते हैं वो आया लड़का गोरा ठीक है नीचे से उसको कहता है यू वॉन्ट फॉल यूर 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 थाई टू द गेयर और रुमैसा ने लीप ले लिया मैंने कहा इतनी देर से मैं बकवास कर रही थी रुमैसा ये क्या था एंड यू नो आई डिट लेट इट गो आई केप्ट आस्किंग हर मैंने कहा रुमैसा क्या था बेटा मैं आपको कह रही थी मैं आप मेरी बात सुन मतलब मैंने एग्जैक्टली exactly तुम्हें ये कहा था कि रुमैसा यू आर टाइड विद द गेयर तुम गिरोगी नहीं क्या था तो मैं पता उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया उसने कहा मामा ही वॉज अ प्रोफेशनल मुझे पता लगा कि उसको पता है कि वो क्या कह रहा है और आप तो मेरी मामा है तो आप तो मुझे ऐसे ही कह रही हैं आप तो मुझे वैसे ही बकअप कर रही हैं राइट बिल्कुल एंड दैट वाज माय आहा मोमेंट दैट इज व्हाई वी डोंट टेक द एडवाइस ऑफ द पीपल जो हमें दे रहे होते हैं सिंसियर भी जो हमारे अपने बहुत करीबी होते हैं बिकॉज वी कैन आइडेंटिफाई देयर बायस टू वर्ड्स अस कि वो तो यही बोलेंगे यही बोलेंगे वो हमसे प्यार करते हैं वो अपना ट्रस्ट नहीं लूज करना चाहते yes. या वो हमें ट्रस्ट करते हैं लाइक ऑब्वियसली वो तो यही है दैट्स वॉट माई हस्बैंड ऑलवेज मैं तुम्हें कहता हूँ तो तुम्हें लगता है कि नहीं मेरी रोज टेंटेड ग्लासेज मैं बोल रहा हूँ या मैं यू नो मतलब इस तरह की चीज़ें जब मतलब मैं तुम्हें अगर कॉम्प्लीमेंट भी करूँ तो तुम वो भी उस तरह नहीं बिलीव करती है स्टाफ जब किसी और ने तुम्हें कहा है या अगर मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करती कोई और प्रोवाइड करता है तो यू मैं दैट इज ट्रू बिकॉज वी कैन आइडेंटिफाई देयर बायस टू वर्ड्स अस बिल्कुल या बट एनी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड दिस कॉन्वर्सेशन एंड इट वॉज वेरी वेरी इंसाइटफुल सेम हियर अलहमदुल्लाइड इट Thank yeah. you so much. Thank you and good luck to you uh for your book and everything that you're going to be doing inshallah in your life. <laughs> and same and more for you. Bitch. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for tuning into this episode of Happy Chirp. I hope that you enjoyed it. I hope that it was completely engaging. I was not bored for even a second. Um you speak so well. Like <laughs> mashallah and um there was so much learning in there. Uh, मुझे पता है कि सो मच सो मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू लव इट सो मच ऑन पेरेंटिंग सो मच ऑन रिलेशनशिप्स सो मच ऑन आई गेस सेल्फ डिवेलपमेंट एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन प्लीज़ लीव योर कॉमेंट्स बिलो एंड वॉट यू थिंक अबाउट द पॉडकास्ट डोंट फर्गेट टू लाइक डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब एंड आई सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़